Assalamualaikum शबाई के। आमादे रहते एक नो आरो एक मिनट शमाए बाकी आते हैं। सरेश्वर सुनते बच्चों? जी भय सुना आते हैं। ओके हम रा स्टार्ट करी था हले। जी भय। तो शबाई है तो एक नो ऐसे ज्वाइन करे नहीं, है तो दो एक मिनट शमाए लग बेरो। तो एर मुद्दे सरेश्वर किचु बोलते चले बोलते परो इन जनरल किचु जो दी बोलते चाओ आर अमी स्लाइड तो रेडी करे शुरू करते सी ठीक है सेवा अमी जस्ट एक तो उधर के एगुलो ओरा ऑलरेडी शब्द अमी जानी तुमरा उपभोक्त हुए गए थे तार पर अमी जस्ट एक तो क्यूबने सेक्शन शंपोर के एक तो तुम्हारे कर के पूरा तुम रूल्स गुले एक तो मुने करे दर चिस्टा करते सी ज खबर क्वेश्चन है आंसर गुलाब दे आ जावे तो कैजुअल को था बर्ता जो दियो खाने बोलो ता होले होए जेटा जे क्वेश्चन स्टैक हुए गए ले तो अकोन आमर जो ना आंसर सब गुलो माने खुजे खुजे कॉर्ड टा टाफ ठीक है से ये टा होलो को था सो शब्द अवश्य ही माने कैजुअल को था बर्ता जो नो क्यूएनए सेक्शन टा � पॉइंट हुए लो खूब मनोजोग दे भयार कथा गुला सुनता होगा ठीक है से ताईले देख बा क्लास आके बरे मने इमिटी इजी टॉपिक भय पर अच्छन आरो इजी लाइक भी खूब भालो कोडे बुझते पर बा इर पड़ो जो दी प्रॉब्लम था के तो खून हम रखी हुई ना सेक्शन आज पो ए ही लो कथा सो हमारे मेन मोटो टाइ थैंक यू श्रेष्ठ और आर्ट का जिन्शिक्त बोले दी जे जोखन तुम्हारा प्रश्न कर बा एक तो स्पेसिफिक प्रश्न कर बा जब भैया बुझ ही नहीं बा रिपीट करने इटा ना बोले कौन ओं कोट आते कौन जगह आते बुझ है नहीं और उसको भावे जोखन बोल बा तो खन उच्चे आमर पक्के किंग बा श्रेष्ठ पक्के तो हमारे क्यों होते हैं प्रभावित चार्ज अटी होते हैं शॉमाइन और प्रभाव घनत्व जेटा इटे का हम लोग लिखी जे इटे होते हैं आई बाई ए तब माने प्रति एक और प्रोसेस से दर क्षेत्र फल दिए जो तुरु को करंट जाए उटे चाहे हम दर करंट डेंसिटी जे तो एगुला हम लोग देख बो विभिन्न क्षेत्रे जे कौन टाकी वैल्यू एस ज़ूम करे � बुझते पार बुझे कौन कौन टर वैल्यू की बात है इतना है तो चलो हम रे एक टू प्रॉब्लम है चलो जाइए प्रॉब्लम को ला देख ले भालो हबे तो अखन हम रा विभिन्न फॉर्मूला जेटा जखन लागे शेटा धुरे धुरे कथा बोलते पार बो जब हम प्रथमे बोला जे दूसरो बीच बोलते कार्ड जोरा तो एक्शन वाटर एक � एलिमेंट है तार जनों जो पावर टा पावर पी इक्वल्स हम लोग जाने वी आई पी इक्वल्स वी आई ऐ टा तो पी इक्वल्स वी आई जो खन हमरा लिख बो तो खन एपी दिए पावर मीन करे वी दिए तार दूसरे अंत तेरे विभव पार्थक्य को मीन करे और आई दिए होच्छे तार भीतर दिए जो करंट आ जाच्छे शे करंट आ मीन करे तो लेकिन � तेरे पी जो दी पावर है, अब उधर इखने कोतो दवा, हंड्रेड वाट दवा, इटर वैल्यू हम रा हंड्रेड बोश अबो, आर वोल्टेज कोतो दवा, विशु बीच वोल्ट दवा, विशु बीच वोल्ट हम रा बोश अबो, बोश अल्ले हम रा करंट टा पेज अबो, तेरे करंट टर मान टा चोले ऐसे जीरो पॉइंट फोर फाइव फाइव एमपीएल, तेरे करंट पे I equals to Q by T. Prothi second day probahito charge, it is I. Thale T second day jodhi Q pariman charge probahito hai, thale shekhanthe kya amra Q bear kurte parbo. Amra shekhanthe kya chhe I bear kurte parbo, ba Q bear kurte parbo, jira amadir dar kar. To prothi second day amadir kachhe chachche. Thale eta ke amra ki dhe replace kore dhe pari, tier value ta ke 1 dhe replace kore dhe pari. Jhe x second, thale x second day ki hai na hai shet amra bhuzte parbo. आयर वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे जाना ही आते हैं नीचे ही हम रबर करे चिल्लम 0.455 क्यू के हम रखी लिखते पड़ी देखो जो तो कुछ चार्ज जाते हैं चिता कार्य मध्य में जाते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोबाहर मध्य में जो ती प्रोबाही तो इलेक्ट्रॉनर शंखा है एन 
আর প্রত্যেকটা ইলেকট্রনের চার্জকে আমরা লিখি ই তাহলেই তো হয়ে গেল তো এই ই যেটা এই ই এর পরিচয় তোমরা জানো প্রত্যেকটা ইলেকট্রনের চার্জের আমি যদি জাস্ট পরিমাণটা লিখি চিহ্ন না কিন্তু জাস্ট পরিমাণটা যদি লিখি সেই পরিমাণটা হচ্ছে 1.6 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 19 কুলম লিখলে অনেকে হয়তো বলবা যে ভাই মাইনাস কেন দিলেন না আমরা জাস্ট পরিমাণটা এখানে লিখতেছি কোনো চিহ্নটা দিচ্ছি না তাহলে এখানে হচ্ছে ই এর ভ্যালুটা আমরা বসাই দিতে পারবো বা একটা ইলেকট্রনের যে চার্জ সেই ভ্যালুটা বসাই দিতে পারবো তাহলে আই এর ভ্যালু তুমি বসাও 0.455 তারপর হচ্ছে টি এর ভ্যালু 1 সেকেন্ড ই এর ভ্যালু বসাও তাহলে আপনি আপনি এন এর ভ্যালুটা তুমি পেয়ে যাবে তাহলে এখান থেকে আমরা এন এর ভ্যালু যেটা পেয়ে যাব সেই এন এর ভ্যালুটা আসবে হচ্ছে 2.84 लिखसोड तो साथ ही अंक गो करते थकबाद जाचाई हो जाए प्रैक्टिस अनेक समय पावर टावर थे क्योंकुलेशन करते छोटो भूल है तो भूल गो धरा पड़ब अच्छा नेक्स्ट आसान चार्ज बाहक तारण बेग तो तारण बेगर हम जिन फर्मुला आगे एक देखी तर जिन एक्सप्लेन करब तो एक क्ज करते कंडर धरे नीते मन करो ये हम सिलिंड्रिकल कंडर एक तारे भरे धरे निल कारेंट जा आई कतटुकु कारेंट जा आई कारेंट जा कारेंट जा आई कंडर टे प्रस्तुत छेदर जो क्षेत्रफल तमें सामने जो क्षेत्रफल देखते जेको जगह केटे फेले जो क्षेत्रफल देखा जाए यह हे ए और ये कंडर टा जे मैटरियल दिए तैरी से मैटरियल मध्य निश्चय फ्री इलेक्ट्रन आता हम विद्युत प्रवाहित हवा पसिबल ना से मैटरियल एकक आयतने मुक्त आधान बाहक फ्री जो चार्ज कैरियर तरह संख्या हे एन तक ओ मुहूर्ते लिखते परि हे आई इक्ुअल्स एन ए भिटा के निजे छोटो कर डी दी तेल ड्रिफ्ट भेलोसिटी तारण बेग बोलते तारण बेग तारण बेग और यहाँ हे एक इलेक्ट्रनिक चार्ज এখানেও আমরা হচ্ছে ওই মাইনাস চিহ্নটা দিব না জাস্ট চার্জের পরিমাণটা লিখবো আর কি তো তারণ বেগের একটা আইডিয়া দেই যদি কারেন্ট আমার বাম বাম হাতের দিক থেকে ডান হাতের দিকে যায় তাহলে সত্যি সত্যি আসলে আমি কি বলতে পারি যে ইলেকট্রন আসলে হচ্ছে ওই দিক থেকে এদিকে যাচ্ছে তাই না ইলেকট্রন এইভাবে যাচ্ছে তো ইলেকট্রন যখন যায় তখন তো আসলে সে অনেক ধাক্কা টাকা খেয়ে যায় অনেক লম্বা পথ পার করে যায় সো অ্যাকচুয়ালি ইলেকট্রন এর ভিতরে যে তার অ্যাকচুয়াল যে গড় বেগটা তাই না दूरत गलो टाइम दिए भाग कर ले मोटामुटी हमारण बेग ता पा जाए कईंड अफ लाइक तुम चिंता करते तुम्हारा बिकल बेला खोला जैगे रास्तार पास जगह दाड़ी देखा माथार ऊपर मशा छोटो छोटो पोका दल बेधे थे एक जगह दल बेधे घूरते थके हैंड रेज करते जगह माथार ऊपर अनेक पोका एरक देखो कि ना उठते हाँ अने के हैंड रेज करसो सो ओ पोका गुलजे निजे एक भेलोसिटी थे ग्रुपर मध्य निजे निजे उड़े बेड़ा इंडिविजुअल पोका तेजे निजे तो आलदा आलदा बेग आई सो तारण बेग आस कम है तारण बेग अने कम है আর ইলেকট্রন দুই ধাক্কার মাঝখানে যে বেগে চলে সেটা অ্যাকচুয়ালি অনেক বেশি ওই মাঝখানে যে এভারেজ ভেলোসিটিটা ওইটা 10 টু দি পাওয়ার 6 মিটার পার সেকেন্ডের অর্ডারেও হইতে পারে তো চলো এরকম একটা প্রবলেম আমরা এখন সলভ করে ফেলি আচ্ছা এই যে এই অঙ্কটা যেটা দেখতে পাচ্ছো 
এখানে কপারের ঘনত্ব 9 into 10 to the power 3 kg per meter cube. প্রতি পরমাণু হতে দুইটি মুক্ত ইলেকট্রন বিবেচনা করে আমরা হচ্ছে 1 mm স্কয়ার প্রস্থচ্ছেদের 1 অ্যাম্পিয়ার তড়িৎবাহী তারে ইলেকট্রনের তারণবেগ কত হবে এটা বের করব তাহলে এটা বের করার জন্য দেখো আমাদের কি ক্লু কি দেওয়া আছে কপারের ঘনত্ব দেওয়া আছে 9 into 10 to the power 3 kg per meter cube এইখান থেকে একক আয়তনে আমরা হচ্ছে চার্জ বাহকের সংখ্যা বা ইলেকট্রনের সংখ্যা বের করে ফেলতে পারবো তাহলে আমরা হচ্ছে একটু লিখি ধরো আমরা ধরো লিখলাম একক আয়তনে একক আয়তনে আয়তনে মুক্ত ইলেকট্রন মুক্ত ইলেকট্রন এর সংখ্যা এটা আমরা বের করতে চাই তাহলে একক আয়তনে আমরা মুক্ত ইলেকট্রনের সংখ্যা কিভাবে বের করব ওই যে ঘনত্ব দেওয়া ওই ঘনত্ব থেকে একক আয়তনে আমরা বের করার চেষ্টা করব কপার অ্যাটম কয়টা আছে প্রত্যেকটা অ্যাটম বা পরমাণু থেকে দুইটা করে মুক্ত ইলেকট্রন আসবে তাহলে দুই দিয়ে গুণ করে দিব তাহলে মোট মুক্ত ইলেকট্রন পেয়ে যাব প্রতি একক আয়তনে তো সেই সংখ্যাটা যদি এন হয় তাহলে দেখো আমি কি লিখতেছি কেজি পার মিটার কিউব মানে কি প্রতি একক আয়তনের ভর হচ্ছে এত তাহলে প্রতি একক আয়তনের কপারের যে ভর সেটা হচ্ছে নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থ্রি এত কেজি তাহলে এইটাকে যদি আমরা হচ্ছে গ্রামে নিয়ে যাই তাহলে গ্রামে নিয়ে গেলে কি করতে হবে আরো টেন টু দি পাওয়ার থ্রি দিয়ে গুণ করতে হবে কেজি থেকে গ্রামে চলে গেলাম কেন গ্রামে চলে গেলাম কারণ প্রতি মোল কপার কত গ্রাম সিক্সটি গ্রাম তাহলে সিক্সটি দিয়ে আমি যদি ভাগ দিয়ে দেই তাহলে পেয়ে যাব কয় মোল কপার একক আয়তনে থাকে তাহলে প্রতি মোলে কয়টা করে কপার অ্যাটম থাকবে অ্যাভোকাডোর সংখ্যক তাহলে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি তাহলে এটা হচ্ছে অ্যাভোকাডোর সংখ্যা দিয়ে গুণ করে দিলাম তাহলে কপার অ্যাটমের বা পরমাণুর সংখ্যা পেয়ে গেলাম প্রতি পরমাণু থেকে কয়টা করে মুক্ত ইলেকট্রন আসে দুইটা করে মুক্ত ইলেকট্রন আসে তাহলে গুণ করে দিলাম দুই দিয়ে তাহলে সবটুকু গুণ করে দিলে ফাইনালি পাব হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি নাইন এতগুলা কি থাকবে মুক্ত ইলেকট্রন পার মিটার কিউব মানে হচ্ছে প্রতি মিটার কিউবে বা প্রতি একক আয়তনে এতগুলা করে মুক্ত ইলেকট্রন থাকবে তাহলে আমরা তো এন এর ভ্যালু জেনে গেলাম তাহলে আমরা তারণ বেগ এটা এখন বের করতে চাই তো কারেন্টের সাথে তারণ বেগের কি সম্পর্ক আমরা দেখেছিলাম আই ইকুয়ালস এন এ ইন্টু ড্রিফ্ট ভেলোসিটি ইন্টু একটা ইলেকট্রনের চার্জ ই তাহলে এইখান থেকে আমরা ড্রিফ্ট ভেলোসিটি বের করে ফেলতে পারবো তাহলে ড্রিফ্ট ভেলোসিটি এটা হবে কতটুকু ড্রিফ্ট ভেলোসিটিটা হবে হচ্ছে আই বাই এন এ ই আই ডিভাইডেড বাই এন এ ই আমি জানি তোমরা অনেকে অলরেডি বের করে ফেলছো তো আমার সাথে মিলায় নাও তাহলে ওয়ান এম্পিয়ার হচ্ছে আই এর ভ্যালু এন এর ভ্যালু আমরা এখানে বের করে ফেলছি এ এ হচ্ছে ওয়ান মিলিমিটার স্কোয়ার প্রস্তুচ্ছেদ তো ওয়ান মিলিমিটার স্কোয়ারকে তুমি মিটার স্কোয়ারে কিভাবে নিবা ওয়ান মিলিমিটার স্কোয়ার এটাকে তুমি মিটার স্কোয়ারে কিভাবে নিবা মিটার স্কোয়ারে নিতে গেলে কি দিয়ে গুণ করতে হবে মিলিমিটার স্কোয়ারকে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স দিয়ে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স দিয়ে গুণ করলে তখন মিটার স্কোয়ারে চলে যাবে আর কি তো যাই হোক এই ভ্যালুগুলো এখানে বসায় দাও তাহলে বসায় দিলে তখন তুমি ফাইনালি পেয়ে যাবা হচ্ছে তোমার কতটুকু ড্রিফ্ট ভ্যালুসিটি তো আমি সেখানে এটাই লিখতেছি এটা ওয়ান এটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ওয়ান টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি নাইন তাহলে এটা হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স আর ই হচ্ছে একটা ইলেকট্রন চার্জ ওয়ান পয়েন্ট সিক্স টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন তাহলে লিখে দিলে এখানে হচ্ছে টোটাল ড্রিফ্ট ভ্যালুসিটি পাওয়া যায় সেটা থ্রি পয়েন্ট সিক্স ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড তাহলে দেখছো ড্রিফ্ট ভ্যালুসিটি কিন্তু অনেক কম আসছে অনেক অনেক কম আসছে তো অলরেডি তোমরা অনেকে এটা উত্তর লিখে ফেলছো থ্রি পয়েন্ট সিক্স ফাইভ টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ ভেরি গুড তো এটা আমি জাস্ট একবার গো থ্রু করতেছি যেটা বললাম সেটা আমি একবার আবার গো থ্রু করতেছি সবাই একটু খেয়াল করো প্রথমে বলা হচ্ছিল যে একক আয়তনে মুক্ত ইলেকট্রন সংখ্যা এটা তো লাগবে ড্রিফ্ট ভ্যালুসিটি বের করতে তাই না এই যে এন এর মান যে এটা এটা তো বের করা লাগবে এটা বের করার জন্য কপারের যে ডেন্সিটি দেওয়া ছিল যে প্রতি মিটার কিউবে নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থ্রি কেজি তো কেজি থেকে আমরা টেন টু দি পাওয়ার থ্রি দ্বিগুণ করে গ্রামে নিয়ে গেলাম এখন এক মোল কপার কত সিক্সটি গ্রাম তাহলে সেইভাবে আমরা হচ্ছে সিক্সটি দিয়ে ওকে ভাগ করে দিছি মনে আছে ভর বাই পারমাণবিক ভর তাহলে মোল সংখ্যা পাওয়া যাইত তাহলে আমরা এই পারমাণবিক ভর দিয়ে ভাগ করে মোল সংখ্যা পেয়ে গেছি 
সেই মোল সংখ্যাকে অ্যাভোকাড্রো সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে পাওয়া যায় পরমাণুর সংখ্যা প্রতি পরমাণু থেকে দুইটা করে ইলেকট্রন আসে তাহলে গুণ করে দিলে প্রতি একক আয়তনে মুক্ত ইলেকট্রনের সংখ্যাটা পাওয়া যায় এরপর আমরা জাস্ট আই ইকুয়ালস এন এ ভি ই এখানে মান বসাই দিছি তো ঠিক আছে এই অঙ্কটা আমরা দেখলাম এর পরেরটাই আসি আমরা দেখো বৈদ্যুতিক শক্তি ক্ষমতা তাপীয় ক্রিয়া এগুলো নিয়ে কিছু কথাবার্তা আমরা যখন একটা সার্কিট আঁকি হ্যাঁ তখন যেরকম লম্বা স্ট্রেট লাইন যখন দেই বা এই লাইনটা যখন এরকম আঁকা বাঁকা হয়ে চলে যায় তখন বলি যে এর মধ্যে কোনো রেজিস্টেন্স নাই এই যে এরকম যখন দেই তখন বলি যে হ্যাঁ এই জায়গায় রেজিস্টেন্স আছে সো এই রেজিস্টেন্সটা যখন ধরি আর তার ভিতর দিয়ে যখন কারেন্ট যাচ্ছে আই তখন এইখানে কতটুকু পাওয়ার ডিসিপেট হয় তাহলে পাওয়ার ডিসিপেটেড এটাকে আমরা কিভাবে লিখতে পারি পাওয়ারকে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে ভি আই কিংবা আই স্কোয়ার আর কিংবা ভি স্কোয়ার বাই আর ভি হচ্ছে এর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য এবং তোমরা সবাই জানো হোম স্ল থেকে আমরা কি লিখতে পারি ভি ইকুয়ালস আই আর এটা সবাই জানে তো যদি তোমাকে বলে যে কতটুকু বৈদ্যুতিক শক্তি খরচ হইল শক্তি বা এনার্জি বা কাজ কৃত কাজ ডাব্লিউ সেটা হচ্ছে পি টি তার মানে টাইম দিয়ে সবগুলোকে গুণ করে দিবা ভি আই টি टाइम दिए गुण कर दू उत्पन्न ताप पे जावा जो सरसि देवर के टाइम दिए गुण करो तुम उत्पन्न शक्ति पे जावा गरम है गरम करते छोटा कथा कथा कयल जतटुकु हिट जेनारेट है पूरा पानी जाए पानी रखा এরপরে বলছে দশ মিনিটের জন্য কেটলির সুইচটা অন করলাম ঠিক আছে তাহলে ওয়ান কিলো ওয়াট হারে সে হচ্ছে পাওয়ার দিবে দিলে এটা গরম হবে কিন্তু পরিবেশে আবার তাপ রাসের হার ওয়ান সিক্সটি জুল পার সেকেন্ড জুল পার সেকেন্ড মানেই কিন্তু ওয়াট তাহলে আমরা ইনপুট পাওয়ার এখানে কত দিচ্ছি পাওয়ার ইনপুট এটা কত দিচ্ছি ইনপুট পাওয়ার হচ্ছে ওয়ান কিলো ওয়াট আর লস হয়ে যাচ্ছে কতটুকু পি লস লস হয়ে যাচ্ছে কতটুকু ওয়ান সিক্সটি জুল পার সেকেন্ড বা ওয়ান সিক্সটি ওয়াট এতটুকু আমাদের লস হয়ে যাচ্ছে তাহলে আসলে কতটুকু পাওয়ার আমাদের কার্যকর ভাবে থাকতেছে কার্যকর ভাবে থাকতেছে হচ্ছে ইনপুট পাওয়ার মাইনাস হচ্ছে লস এর পাওয়ার যেটা এটুকু হচ্ছে কার্যকর ভাবে আমাদের থাকতেছে এই পাওয়ারটাকে আমরা যদি টি দিয়ে গুণ করি তাহলে উৎপন্ন তাপের পরিমাণ পাবো এখন এই তাপ দিয়ে আমরা কি করছি এই তাপ দিয়ে আমরা পানি গরম করছি তাহলে পানির জন্য গৃহীত তাপ যেটা অ্যাবজর্ভ হিট এটাকে আমরা কি লিখতে পারবো এম এস ডেল থিটা তো আমরা লিখবো হচ্ছে এম ওয়াটার এস ওয়াটার ডেল থিটা ডেল থিটাকে তুমি কিভাবে লিখতে পারো পানির যে ফাইনাল টেম্পারেচার মাইনাস পানির যে ইনিশিয়াল টেম্পারেচার সেটা তাইলেই তো হয় তাহলে এখানে পার্থক্য লিখছি আমরা এখানে কিন্তু তাপমাত্রার পার্থক্য লিখছি তো এবার তুমি ভ্যালু বসাও ইনপুট পাওয়ার হচ্ছে এক হাজার ওয়াট তাই না ওয়ান কিলো ওয়াট যেহেতু লস হচ্ছে प्रति लिटार के एक के जी धरते दुई लिटार हम के जी पानी कत हो बयालिशेक्षिकता फर्टी टू हंड्रेड फाइनल टेम्पारेचार तो जानिना थीटा एफ एर भैलू चले थीटा एफ इक्ल कत आज देखी 
আমরা এক্স্যাক্টলি হুবহু এটা ক্যালকুলেটরে বসায় দিতে পারি বসায় দিলে ক্যালকুলেটর আমাদেরকে রেজাল্ট বের করে দিবে তাহলে থিটা এফ টা আমরা পেয়ে যাব 87 ডিগ্রি সেলসিয়াস তো অলরেডি তোমরা অনেকে এটা করে ফেলছো করে তোমরা চ্যাট বক্সে লিখে দিছো 87 ডিগ্রি সেলসিয়াস थैंक यू যারা যারা বের করতে পারছো 87 ডিগ্রি সেলসিয়াসটাই হচ্ছে কারেক্ট आंसर वेरी गुड তো এখানে তাপমাত্রার পার্থক্য নিয়ে আমরা হচ্ছে এটা করে ফেলছি এমএস ডেল থিটা এটা ব্যবহার করে তাহলে আবার একটু গো থ্রু করি যখন ইনপুট পাওয়ার তুমি দেখবা কিছু একটা আর অন্য জায়গা দেখবা কোনো না কোনো ভাবে হিট লস হয় তাহলে ইনপুট থেকে ওই লসটা বাদ দিলে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে কার্যকর পাওয়ার মানে লব্ধ কার্যকর ক্ষমতা এটা বলে আর কি তো ইফেক্টিভ যে আমরা পাওয়ার আউটপুট পাচ্ছি সেটাকে টাইম দিয়ে গুণ করলাম তাহলে কতটুকু হিট পানিতে গেল সেটা আমরা বুঝে ফেললাম তবে একটা ছোট্ট কাহিনী আছে এখানে সেটা হচ্ছে যে কেটলিটা কতটুকু হিট পাইছে সেটা অবশ্যই এখানে লেখা হয় নাই তো আমরা ধরে নিলাম যে পানি থেকে যে তাপটুকু হ্রাস পাচ্ছে তাপ হ্রাসের হার তার মধ্যে কেটলিটা চলে গেছে তো যাই হোক কেটলির বিষয়ে যেহেতু আর ডিটেইলস বলে দেওয়া হয় নাই তাই আমরা আর ওদিকে যাব না তাহলে যতটুকু আমাদের পাওয়ার রইল সেটাকে টাইম দিয়ে গুণ করে এনার্জি পেয়ে গেলাম সেই হিট এনার্জি টুকু দিয়ে আমরা এম এস ডেল থিটা করে থিটা বের করলাম তো ঠিক আছে যারা যারা বের করছো তাদেরকে ধন্যবাদ আচ্ছা এরপরে আসি আমরা रिप्लेस कर दिल्ली मूल्य जथाक्रमे त्रिश टाइश टाइम আগে এই যে তোমরা যে বাতিগুলা দেখতা অনেক আগে তোমরা ছোটবেলায় হয়তো দেখছো যে এরকম এরকম হচ্ছে বাল্ব থাকতো ফিলিপস বাতি যেগুলোকে তোমরা বলতা এই যে এরকম সে এরকম বাল্ব থাকতো ওই বাল্বগুলো হচ্ছে ফিলামেন্ট বাল্ব তো ওগুলাতে যেটা হইতো যে একটা ফিলামেন্ট অনেক গরম হয়ে তারপর হচ্ছে আলো বিকিরণ করা শুরু করতো ইনকান্ডিসেন্ট বাল্ব অ্যাকচুয়ালি তো সেগুলোতে হচ্ছে হিট বেশি জেনারেট করতো লাইট বরং কম জেনারেট করতো কাজেই 60 ওয়াট হইলো এটা আসলে 60 ওয়াটের সমান লাইট দিত না প্রচুর হিট তৈরি করতো অল্প একটু লাইট দিত তো এটার দাম ছিল কম এটার দাম ছিল হচ্ছে 30 টাকা তো মানুষ ভক্ত যে ঠিক আছে 30 টাকা দিয়ে একটা বাল্ব লাগাই বিদ্যুৎ খরচ হইছে তো কি হইছে কারণ এটা তো চোখে দেখা যায় না বাট এনার্জি লাইট যেগুলা যেগুলা হচ্ছে ওই সিএফএল বাল্বের সরি সিএফএল তো এনার্জি বাল্ব ইনকান্ডিসেন্ট বাল্বের পরে যেগুলো আসছিল এই যে এরকম এনার্জি বাল্ব তো এনার্জি বাল্বগুলো হচ্ছে মোর এনার্জি এফিসিয়েন্ট সো ওইটা 13 ওয়াট হইলো ওইটা আসলে হচ্ছে ওই 60 ওয়াটের সমতুল্য যে ইনকান্ডিসেন্ট বাল্ব সেটার তুলনায় হচ্ছে বেশি আলো দিত गड़े कत घंटा बाल्बा जालाइते इनकंडिशन बाल्बर बदले कथा एक क्लू देवेट विद्युत दाम हम चार टाइम चलो आगे देखी प्रथम बाल्ब ना कई टाल्ब क्या बस लगे अतरिक्त खरच जेटा खरच अतरिक्त खरच इनिशियल अतरिक्त खरच तेरचल्लिस घंटा दिए गुण कर लाट आवर चल्लिस 
তাহলে এখানে যত আছে তত ইউনিট তাহলে 47 ইনটু টি ডিভাইডেড বাই 1000 এটা হচ্ছে কিলোওয়াট আওয়ার বাই ইউনিট এই রকম করে আমাদেরকে কি করতে হবে 365 দিন বা এক বছর জ্বালাইতে হবে তো 365 দিন জ্বালাইলাম প্রতি ইউনিটের জন্য আমার বিদ্যুৎ খরচ কত 4 টাকা তাহলে এই যে 4 দিয়ে গুণ করলাম তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম যে আমি 365 দিনে কত টাকা সেভ করলাম প্রতি ইউনিটের জন্য 4 টাকা সেভ হয় তাই না কারণ প্রতি এটা তো পাওয়ার সেভ এই যে 47 যে এটা হচ্ছে পাওয়ার সেভ তাহলে এখানে যা করতেছি এত টাকা আমার সেভ হচ্ছে আমার কত টাকা সেভ করা দরকার আমার হচ্ছে 220 টাকা সেভ করা দরকার তো এই হচ্ছে ব্যাপার তো যা কারো কারো কাছে যদি একটু কনফিউজিং লেগে থাকে আমি হচ্ছে এই 365 আর 4 জায়গা বদল করে নিচ্ছি এই যে প্রতি ইউনিটের মূল্য 4 টাকা তো আমার এখানে পাওয়ার সেভ যতটুকু তাকে হচ্ছে টাইম দিয়ে গুণ করলাম ওয়াট আওয়ার পেয়ে গেলাম 1000 দিয়ে ভাগ করলাম কিলো ওয়াট আওয়ার পেয়ে গেলাম এটা হচ্ছে ইউনিট তাহলে প্রতি ইউনিটে শাস্ত্রয় কত 4 টাকা তাহলে হচ্ছে আমার এই যে এতটুকু শাস্ত্রয় হচ্ছে একদিনে সেইখানে 365 দিয়ে গুণ করলে এক বছরের সেভটা পাওয়া যায় আমার উদ্দেশ্য কত ছিল 220 টাকা সেভ করা তাহলে এখান থেকে টি এর ভ্যালুটা আপনা আপনি বের হয়ে আসবে তাহলে সব ডান পাশে নিয়ে যাও টি এর ভ্যালু বের হয়ে আসবে সেটা হচ্ছে 3.2 न्यूनतम हम घंटा जाली সিএম বলছো যে বাল্ব জ্বালাইলে তো কারেন্টের বিলের টাকাও আমার পকেট থেকেই যাবে তাহলে ইনভেস্টমেন্ট উঠে আসবে কিভাবে সিএম তুমি আগে তো 60 ওয়াটের বাল্বটা জ্বালাই তাই তুমি আগে 60 ওয়াটের বাল্বটা জ্বালাই তা তার বদলে হচ্ছে তুমি এখন সিএফএলটা জ্বালাচ্ছো তো আগে মনে করো এই 60 ওয়াটের বাল্বটা তোমার জ্বালাই তো দিনে 5 ঘন্টা তো তুমি যদি এরকম 60 ওয়াটের একটা বাল্ব দিনে 5 ঘন্টা না জ্বালায় সেখানে যদি তুমি 13 ওয়াটের একটা সিএফএল বাল্ব প্রতিদিন জ্বালাও 5 ঘন্টা তাহলে তোমার টাকা উঠে আরো বেশি কারণ এখানে হচ্ছে 3.2 আওয়ার্স করে জ্বালাইলেই তোমার 220 টাকা উঠে আসার কথা সিএফএল টা জ্বালাবো আমরা ইনকেন্ডি সেন্টার বদলে দুইটাই জ্বালাচ্ছি না তাহলে তো আমার কোনো লাভ হলো না ওকে আচ্ছা অনেকে বলছো যে বাল্বের গায়ে হার্ডস লেখা থাকে যেমন 50 টু 60 হার্ডস এটা কি বোঝায় মানে হচ্ছে 50 থেকে 60 হার্ডস এর মধ্যে যে কোনো হার্ডস যদি আমাদের এসি কারেন্টের ফ্রিকোয়েন্সি হয় তাইলে এটা ঠিকঠাক মতো অপারেট করতে পারবে এইটুকুর মধ্যে সে তার অপটিমাম পারফরম্যান্স দেখাইতে পারবে তো এটা সব যন্ত্রের গায়ে লেখা থাকে যে কত হার্ডস যে এটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেবল তো 50 টু 60 এর মধ্যে যে কোনো কিছু হইলেই চলবে এটা ওকে নেক্সট আসি আমরা রোধের উপরে তাপমাত্রার প্রভাব তো রোধের উপরে তাপমাত্রার প্রভাব তোমরা আসলে আগের চ্যাপ্টারেও পড়ছো এইজন্য এটা নিয়ে আর ইলাবোরেটলি তেমন কিছু বলবো না সেটা হচ্ছে আমরা আর থিটা ইকুয়ালস কি লিখতাম আর নট 1 প্লাস আলফা থিটা এরকম বলতাম তো এর মধ্যে একটা ব্যাপার আছে সেটা হচ্ছে আর নটটা তো 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার রেজিস্ট্যান্স তাই না আর থিটা হচ্ছে আমার কত ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা এখন আছে আলফাটাকে বলে রোধের তাপীয় সহগ এখন তুমি একটু চিন্তা করে দেখো যাদের জন্য আলফা পজিটিভ তাদের বেলায় কি হবে যদি কারো বেলায় আলফা পজিটিভ হয় তাহলে যত টেম্পারেচার বাড়তে থাকবে তত রেজিস্ট্যান্স বাড়তে থাকবে কিন্তু কারো জন্য যদি আলফাটা নেগেটিভ হয় তখন কিন্তু যত টেম্পারেচার বাড়বে রেজিস্ট্যান্স তত কমে যাবে সো দুই রকমই পাওয়া যায় নরমালি আমরা যে সব মেটাল ইউজ করি কপার গোল্ড আয়রন এগুলোর জন্য আলফাটা পজিটিভ তাহলে টেম্পারেচার বাড়লে ওর রেজিস্ট্যান্স বাড়তে থাকে কিন্তু সেমিকন্ডাক্টর তারপরে কিছু কিছু স্পেশালি ডিজাইন সিরামিক ম্যাটেরিয়াল এগুলোর জন্য কি হয় এগুলোর জন্য আলফাটা নেগেটিভ হয় তাহলে তখন যত তোমার টেম্পারেচার বাড়ে তত হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স কমে যায় তো রেজিস্ট্যান্স কমে গেলে কি হবে তার ভিতর দিয়ে কারেন্ট বেশি যাবে তো এরকম জিনিস এগুলো ইউজ করে হচ্ছে সুন্দর সুন্দর জিনিস বানায় ফেলা যায় যেমন তোমরা ইলেকট্রিক থার্মোমিটার চিনো ইলেকট্রিক থার্মোমিটার হচ্ছে যে এরকম ভিতরে ব্যাটারি ভরা থাকে এর গায়ে হচ্ছে একটা ডিসপ্লে দেওয়া থাকে তো এটা আমরা গায়ে ধরলে তখন হচ্ছে ডাইরেক্টলি ডিসপ্লেতে শো করে যে টেম্পারেচার কত এগুলার মাথায় এই ধরনের জিনিস থাকে সো এরকম থার্মোস্টর থাকে ওই থার্মোস্টরগুলা টেম্পারেচারের কারণে তার রেজিস্ট্যান্স চেঞ্জ হয়ে যায় তার ভিতর দিয়ে তখন হচ্ছে তড়িৎ প্রবাহ কম বেশি হয় সেই অনুযায়ী এখানে ডিসপ্লেতে বা ডায়ালের মধ্যে তখন দেখায় যে তোমার টেম্পারেচার কত ডিগ্রি 
তো এই ধরনের অ্যাপ্লিকেশন আছে এগুলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাপ্লিকেশনও আছে বিভিন্ন ধরনের তো এটা জাস্ট একটা হাউস হোল্ড অ্যাপ্লিকেশন যেটা বললাম এই যে মাথায় এখানে এরকম থাকে সো এটার ভিতরে হচ্ছে এখন আর পারদ থাকে না আগে যে পারদ থার্মোমিটার ছিল এই ইলেকট্রিক্যাল যে থার্মোমিটার বা ডিজিটাল থার্মোমিটার এগুলোর ভিতরে তখন আর পারদ থাকে না জাস্ট টেম্পারেচারের কারণে রেজিস্ট্যান্সের কতটুকু চেঞ্জ হয়েছে ওইটা দেখে সে টেম্পারেচারটা বলে দেয় তো এইভাবে কাজ করে আর কি জিনিসটা আচ্ছা আর এর মাঝখানে আমি আগের প্রশ্নটার ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি এলমি জিজ্ঞেস করছো যে ন্যূনতম কেন থ্রি পয়েন্ট টু আওয়ার্স ন্যূনতম জ্বালাইলে হচ্ছে আমার দুইশো বিশ টাকা উঠে আসবে তুমি যদি আগেরটা আরো বেশি সময় জ্বালাইতা তার বদলে হচ্ছে এখন নতুনটা জ্বালাচ্ছ তাহলে আরো বেশি টাকা বাঁচবে এই জন্য ন্যূনতম বলছি আচ্ছা खुब भलो करो खुब भलो बोझा खुबी जरूरी कौन बोल सीज बोल हमारे भर दिए एक ही कारेंट जाए तो एक ही कारेंट जाए मानी एक ही रास्तार ऊपर तेले आ বা ইভেন ধরো যে এরকম ব্রাঞ্চিং যদি হয়ও ব্রাঞ্চিং হওয়ার পরে সেটা আবার একত্র হয়ে মিলে গেছে যে এরকম তাহলে আমরা এই আর ওয়ান আর টু এদেরকে বলবো সিরিজ ইভেন এখানে মাঝখানে যে আর থ্রি আর আর ফোর দুইটা ব্রাঞ্চে ভাগ হয়ে গেছিল তারা তো আবার একত্র হয়ে গেছে তাই না তাই আর ফাইভ তাহলে এই আর ওয়ান আর টু আর ফাইভ এরা কিন্তু অলরেডি সিরিজেই আছে কেন সিরিজে আছে বিকজ এই আর ওয়ান এর ভিতর দিয়ে যেই কারেন্ট যাচ্ছে আর টু এর ভিতর দিয়ে সেই একই কারেন্ট যাচ্ছে সেই কারেন্টটা আর থ্রি আর ফোর এ ভাগ হয়ে গেছিল পরে আবার একত্র হয়ে আর ফাইভ এর ভিতর দিয়ে যাচ্ছে সেই একই কারেন্ট তাহলে এখানে আর ওয়ান আর টু আর ফাইভ কিন্তু সিরিজ এদিকে আর থ্রি আর আর ফোর এদেরকে প্যারালাল করে তুমি একটা বানাইতে পারবা তাই না এদেরকে প্যারালাল করে একটা বানাইতে পারবা এটা নাম দিলাম আর পি তাহলে এরপর যা আছে এখানে আর ওয়ান আর টু আর পি আর ফাইভ এরা সবাই কিন্তু এখন আসলে সিরিজ সিরিজে যে কথাটা মনে রাখবা সিরিজে কারেন্ট সমান অলওয়েজ কি সমান ब्रांचिंग कारण हम सीज इक्ट रेजिस्टेंस पैरालटेज समान पैराल तुम जो गुलवा सब प्रांत पार्थक्य सेम तो पैराल चीनार उपाय की সবারই দুই প্রান্ত দুইটা কমন পয়েন্ট এর মধ্যে থাকবে তাহলে এর হচ্ছে প্যারালাল তাহলে প্যারালাল ধরো আর ওয়ান আর টু আর থ্রি এগুলো হচ্ছে প্যারালাল আছে আর ওয়ান আর টু আর থ্রি এর প্যারালাল তো প্যারালাল থাকলে প্যারালাল ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স যেটা আর পি সেটা যেটা করতে হয় সবাইকে ইনভার্স করে যোগ করে ইনভার্স করে দিতে হয় তাহলে ওয়ান বাই আর ওয়ান ওয়ান বাই আর টু ওয়ান বাই আর থ্রি হোল ইনভার্স তিনটা দিছিলাম এই জন্য তিনটাকে ইনভার্স করে যোগ করে ইনভার্স করে দিলাম আরো বেশি থাকলে আরো বেশি করতাম তো দুইটা যদি দেয় প্যারালাল করতে তাহলে আমরা এইভাবে করে যে রেজাল্টটা বের করি সেটা চাইলে মনেও রাখতে পারি সেটা কিরকম ধরো দুইটাকে শুধু প্যারালাল করে দিছে এই যে একটা আর এই যে নিচে আরেকটা জাস্ট দুইটাকে আমরা প্যারালাল করলাম একটা হচ্ছে আর ওয়ান আর একটা মনে করো আর টু তাহলে দুইটাকে প্যারালাল করলে ফাইনালি এইভাবে ইনভার্স করে যোগ করে আবার ইনভার্স করলে যে রেজাল্টটা আসে সেটা হচ্ছে আর ওয়ান আর টু ডিভাইডেড বাই আর ওয়ান প্লাস আর টু তো এটাকে আমরা সহজে মনে রাখার জন্য বলতে পারি গুণ ফল বাই যোগ ফল কি বলতে পারি গুণ ফল বাই যোগ ফল যেমন ধরো তোমাকে বললো যে বিশ আর পাঁচ এদেরকে প্যারালাল করা হয়েছে এই যে বিশ আর পাঁচ এটাকে প্যারালাল করা হয়েছে এদিকে উপরে আছে হচ্ছে টোয়েন্টি 
আর নিচে আছে হচ্ছে ফাইভ প্যারাল করলাম কত আসে বলতো তাহলে তুমি বলবা যে পাঁচ ইন্টু বিশ একশো আর পাঁচ প্লাস বিশ পঁচিশ তাহলে একশো বাই পঁচিশ হচ্ছে চার মুখে মুখে করতে পারবা তাহলে গুণ ফল বাই যোগ ফল যদি বলি বারো আর চার প্যারাল করা হয়েছে কত হবে চার বারো আটচল্লিশ চার আর বারো যোগ করলে ষোলো হয় আটচল্লিশ বাই ষোলো তিন তাহলে হচ্ছে বারো আর চারকে প্যারাল করলে হয় তিন একই ভাবে ছয় আর তিনকে প্যারাল করলে কত হবে ছয় আর তিনকে প্যারাল করলে হবে দুই এই রকম এইভাবে তুমি সহজে ক্যালকুলেশন গুলা করতে পারবা তো যাই হোক সিরিজ মানে হচ্ছে সবগুলোকে যোগ করতে হবে আর প্যারাল মানে হচ্ছে ইনভার্স করে যোগ করে আবার ইনভার্স করতে হবে তাহলে আমরা তুল্য রোধ পাবো এইবার আমরা কতগুলা এক্সাম্পল দেখব তারপর সেই অনুযায়ী হচ্ছে সলভ করব আচ্ছা যেমন হচ্ছে সাহেদ বলছে যে ভাইয়া জটিল সার্কিট কে সিম্প্লিফাই করা শিখায় হ্যাঁ এদিকেই যাচ্ছি আমরা আচ্ছা মাফি বলছো যে অনেকে বলে বারবার লাইট অন অফ করলে লাইট তাড়াতাড়ি ফিউজ হয় কেন এইটা আমি তোমাকে জাস্ট একটু বলি সুইচ অন অফ করা মানে কি একটা কন্ট্যাক্ট বারে বারে কন্ট্যাক্টটা ক্লোজ করা কন্ট্যাক্টটা ওপেন করা তো কন্ট্যাক্ট ক্লোজ বা ওপেন করার সময় ওইখানে স্পার্ক হইতে পারে তো এই স্পার্ক এর জন্য অনেক সময় হচ্ছে জিনিসপাতি নষ্ট হয় আর আদারওয়াইজ যদি বলি যে বারবার অন অফ করলে যেটা হয় তোমরা সবসময় তো মানে আমরা যে অঙ্ক গুলা করি তোমাদেরকে অঙ্ক গুলা করাই দেখলো সব তো স্টেডি স্টেট নিয়ে ট্রানজিয়ান স্টেটে কিছু চেঞ্জ হয় মানে জাস্ট কারেন্টটা ছিল না কারেন্টটা এখন আসে বা তৈরি হচ্ছে ওই মুহূর্তে কিছু চেঞ্জ হয় তো এগুলো অনেক সময় যন্ত্রের উপরে স্ট্রেস ফেলে এইটা আর আরো কয়েকটা প্রশ্ন আমি একটু উত্তর দিয়ে নেই তারপর আবার এটাতে আসতেছি তানবির কাশ্যফ ল করাইতে বলতেছে হ্যাঁ করাবো আচ্ছা বিয়ের অনুষ্ঠানে মরিচাবাত্তি নামে যে লাইট লাগানো থাকে সেগুলা কোন সংযোগে থাকে এগুলা অনেকগুলাকে সিরিজ করে একটা লাইন বানায় সেগুলো আবার একটার সাথে একটা প্যারালালি থাকে এগুলো আবার ইন্ডিভিজুয়ালি কন্ট্রোল করা যায় এই জন্য বিভিন্ন প্যাটার্ন তৈরি করা যায় আর কি আচ্ছা রেগুলেটর দিয়ে ফ্যানের স্পিড কমায় দিলে কি পাওয়ার কম কনজিউম হয় কিনা এটা ডিপেন্ড করে যে রেগুলেটরটা কি ধরনের যদি রেগুলেটরটা এরকম হয় যে ফ্যানে পাওয়ার দিচ্ছে দিচ্ছে না এরকম করে করে পালস দিয়ে দিয়ে ফ্যানটাকে কন্ট্রোল করতেছে তাইলে কম হয় আর অন্যভাবে যদি করে ধরো রেজিস্টিভ যদি হয় তাহলে কম হবে না আচ্ছা তাহলে ঠিক আছে চলো দেখি আমরা যে আয়তন অপরিবর্তিত রেখে একটা তারকে যদি টেনে এন গুণ লম্ব করা হয় তাহলে রোধ এন স্কোয়ার গুণ হয় এটা কিভাবে চিন্তা করা যায় আমরা একটা পরিবাহী রোধ যদি চিন্তা করি তাহলে দেখো এই যেটা হচ্ছে একটা পরিবাহী একটা সিলিন্ড্রিক্যাল পরিবাহী একটা তার মনে করো এই তারটার জন্য আমরা হচ্ছে রোধ চিন্তা করব এই তারটার জন্য যদি আমরা রোধ চিন্তা করি তাহলে কি হবে এই তারের রোধ আমরা ধরলাম আর এই তারের বৈশিষ্ট্য কি এর দৈর্ঘ্য এল প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল এ তাহলে আর কে আমরা লিখতে পারি আর ইকুয়ালস রো এল বাই এ রো হচ্ছে তোর আপেক্ষিক রোধ উপাদানের যে আপেক্ষিক রোধ সেটা এরপরে আমরা হচ্ছে তারটাকে টেনে এন গুণ লম্বা করলাম কিন্তু আয়তন সেম থাকবে এখন তার আয়তন কত এখন এই মুহূর্তে তার আয়তন হচ্ছে দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল তাহলে এল ইন্টু এ এটা হচ্ছে ওর আয়তন তাহলে আমরা এই তারটাকে টেনে টুনে লম্বা করে ফেললাম কত লম্বা করে ফেললাম টেনে ওর দৈর্ঘ্য আমরা বানাই দিলাম এন এল মনে করো এন এল হচ্ছে এখন ওর দৈর্ঘ্য তাহলে ওর ক্ষেত্রফল কত হবে আমরা না বের করে ফেলতে পারবো কিভাবে আয়তন তো সেম আয়তনটা কত এল ইন্টু এ আয়তনটা এতই থাকতে হবে আয়তন কে যেটা হচ্ছে আয়তন বা ভলিউম আয়তন কে দৈর্ঘ্য দিয়ে ভাগ করলে কি পাওয়া যায় আয়তন কে দীর্ঘ দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যায় ক্ষেত্রফল তাহলে ক্ষেত্রফলটা পেয়ে গেলাম আমরা এ বাই এন তাহলে এই যে এই ক্ষেত্রফলটা এখন এটাকে আমরা লিখতে পারবো এ ডিভাইডেড বাই এন তাহলে এর নতুন রেজিস্টেন্স কত নতুন রেজিস্টেন্স মনে করো আর প্রাইম তো যে কোনো একটা কন্ডাক্টরের রেজিস্টেন্স কে কি লেখা যায় লেখা যায় হচ্ছে ওর জন্য যে উপাদানের আপেক্ষিক রোধ রো ইন্টু এর দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্যটা এখন কত এন এল ডিভাইড বাই এর ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফল প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল যেটা সেটা কত এ বাই এন তাহলে নিচের এনটা উপরে চলে যাবে তাহলে দেখো তো কি পাওয়া যায় এখানে পাওয়া যাচ্ছে রো এল বাই এ ইন্টু এন স্কোয়ার পাওয়া যাচ্ছে তাহলে রো এল বাই এ এটা কি ছিল ওর অরিজিনাল রেজিস্টেন্স তাই না অরিজিনাল রেজিস্টেন্স ছিল আর তাহলে আর ইন্টু এন স্কোয়ার এই তো তাহলে পাওয়া গেল যে ওর নতুন রোধটা হচ্ছে আগের রোধের তুলনায় এন স্কোয়ার গুণ নতুন রোধটা হচ্ছে আগের রোধের তুলনায় এন স্কোয়ার গুণ তাহলে এই হচ্ছে আমরা পেয়ে গেলাম যে ওর নতুন রোধ এন স্কোয়ার গুণ হয়ে গেল 
এখন এটা শুধু যে টেনে লম্বা করার বেলাই সত্যি তা না আমরা যদি এটাকে দুই পাশ থেকে চেপে ছোট করে ফেলতাম বা এন ভাগের এক ভাগ করে ফেলতাম তাহলে এটা চওড়া হয়ে যেত এন গুণ মানে প্রসেসরের ক্ষেত্রফলটা এন গুণ বেড়ে যাইতো তখন রেজিস্ট্যান্স এন স্কয়ার গুণ না হয়ে এন স্কয়ার দিয়ে ভাগ দিয়ে দিতাম সেটাও অ্যাপ্লিকেবল তো যাই হোক এখানে মূল ব্যাপার যেটা সেটা হচ্ছে তারটাকে যত তুমি টেনে লম্বা করবা তারটা হচ্ছে তত সরু হইতে থাকবে যত গুণ লম্বা করবা তত ভাগের এক ভাগ হচ্ছে ওর প্রসেসরের ক্ষেত্রফল হয়ে যাবে এটা তোমরা নিজেরাও এক্সপেরিয়েন্স করছো মনে করে যে চুইংগাম চুইংগাম নিয়ে হচ্ছে দুই পাশ থেকে টান দিছো তখন কি হয়ে গেছে চুইংগাম চিকন হয়ে গেছে যত লম্বা হয়ে গেছে তত চিকন হয়ে গেছে তাই না এই হচ্ছে ব্যাপার আচ্ছা দিগন্ত হচ্ছে মানে অনেক অনেক রকম প্রশ্ন করতেছো আমি এটা একটু বলি জুমান যেমন জিজ্ঞেস করছো যে রোধের সহক বালফায়ার মান স্থির বা শূন্য হতে পারে কিনা এটা ডিফিকাল্ট হয়তো আমরা কম করতে পারি কিন্তু একেবারে জিরো করাটা ডিফিকাল্ট করা সম্ভবত পসিবল না তারপর হচ্ছে বা স্পেশাল টেকনিক ইউজ করে আমরা মানে কোন একটা স্পেশাল কন্ডিশনে হয়তো মোটামুটি স্থির রাখতে পারি বাট ইন জেনারেল জিরো হয় না আচ্ছা হিমেল যেটা বলতেছ যে বাজারে নর্মালি যে রেগুলেটর পাওয়া যায় তাতে পাওয়ার কনজিউম কম হয় কিনা হ্যাঁ কমই হয় অ্যাকচুয়ালি আর জুমানকে আমি আরেকটা জিনিস বলতে পারি যে রোধের সহ আলফার মান স্থির বা শূন্য হইতে পারে কিনা একটা ম্যাটেরিয়ালের জন্য না হইলেও কম্পোজিট ম্যাটেরিয়ালের জন্য হইতে পারে সেটা কিরকম ওইখানে ধরো ম্যাটেরিয়ালটা আমরা এমন ভাবে ডিজাইন করলাম ওর মধ্যে দুইটা জিনিস দিয়ে যেটার একটা পার্টে আমরা হচ্ছে যত টেম্পারেচার বাড়াবো যার ফলে হচ্ছে আপেক্ষিক রোধ যত বাড়বে আরেকটা অংশের জন্য বা আরেকটা উপাদানের জন্য আবার আলফার ভ্যালুটা নেগেটিভ তাহলে ততটুকু আবার কমে যাবে এরকম যদি আমরা বানাইতে পারি কোনোভাবে তখন কিন্তু হচ্ছে টেম্পারেচারের সাথে দেখবো যে আলফা বাড়তেছে না বা কমতেছে না মানে রেজিস্টেন্স রেজিস্টেন্স বাড়তেছে না বা কমতেছে না বা জিরো হয়ে যাবে আর কি সো এরকম করা হয়তো পসিবল হইতে পারে আচ্ছা অনেকে বলছো যে দিগন্ত দিগন্ত বলছো যে সিক্সটি ওয়াটের বাল্ব জ্বলন্ত অবস্থায় পানি লাগালে ফেটে যায় তার কারণ এটা যে গরম হয়ে থাকে প্রচন্ড উত্তপ্ত হয়ে থাকে তখন এটার গায়ে পানি লাগলে ওই কাচের বাইরের অংশটা সংকুচিত হয় কিন্তু ভিতরের অংশ তো এখনো গরম তাহলে অসম প্রসারণ বা সংকোচনের কারণে এটা ফেটে যায় আচ্ছা মরিচ বাতি যদি সবগুলা সিরিজে থাকে তাহলে তো একটা ফিউজ হয়ে গেলে সবগুলা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা হ্যাঁ কিন্তু ধরো দশটা করে সিরিজে আছে এরকম দশটা দশটার চেইন আবার প্যারালালি আছে তাহলে একটা নষ্ট হয়ে গেলে ওই দশটা খালি বন্ধ হয়ে যাবে বাকিগুলা তো ঠিকই জ্বলতে থাকবে ওকে ওকে এগুলো উত্তর দিয়ে ফেলছি একই প্রশ্ন তোমরা করছো অনেকবার ঠিক আছে ওকে আর জুমন জিজ্ঞেস করছো যে এনার্জি লাইটে ফিলামেন্ট থাকে কিনা না থাকে না ফিলামেন্ট থাকে না তুমি চাইলে ভেঙে দেখতে পারো ভিতরে এরকম ফিলামেন্ট থাকে না ভিতরে হচ্ছে গ্যাস থাকে আর আশরাফ বলছো যে ও তুলনা বলছো দুনিয়া কারেন্ট ময় হ্যাঁ দুনিয়া কারেন্ট ময় ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা হচ্ছে এই অঙ্কটা আরেকবার জাস্ট একটু রিপিট করি তারপর আমরা ব্রেকে চলে যাব একটা তো আয়তন অপরিবর্তিত রেখে একটা তারকে টেনে আমরা এন গুণ লম্বা করছি তাহলে দেখো আমাকে কি করতে হয়েছে যে এটাকে আয়তন সেম রাখছি টেনে এন গুণ লম্বা করছি তাই দুর্ঘ হয়ে গেছে এন এল তাহলে প্রস্তুত ক্ষেত্রে ফল হয়ে যাবে এন ভাগের এক ভাগ কিভাবে বুঝলাম আয়তনকে দীর্ঘ দিয়ে ভাগ করলাম আয়তনকে যদি আমরা দীর্ঘ দিয়ে ভাগ করি এই যে আয়তনকে যদি দীর্ঘ দিয়ে ভাগ করি তাহলে হচ্ছে ক্ষেত্রফলটা পাওয়া যায় প্রস্তুতের ক্ষেত্রফল সেইটা বসায় আমরা হচ্ছে এখানে রো এল বাই এ এটা লিখে দিলাম তাহলে এখান থেকে হচ্ছে এন স্কোয়ারটা বের হয়ে আসলো তো এই হচ্ছে ব্যাপার এর মধ্যে আমরা একটা পার্ট শেষ করলাম এরপরে আমরা হচ্ছে ছোট্ট একটা বিরতিতে যাব জাস্ট পাঁচ মিনিটের জন্য এখন আটটা বেয়াল্লিশ বাজে আমরা হচ্ছে আটটা সাতচল্লিশে আবার ফিরে আসব তো ইন দা মিন টাইম হচ্ছে শ্রেষ্ঠ যদি কিছু বলতে চাও বলতে পারো সবাই একটু চোখ বন্ধ করে ভাইয়ের কথা শুনতে পারো আর একটু ব্রেক নিতে পারো তোমরা শ্রেষ্ঠ শুনতে পাচ্ছ হ্যাঁ ভাইয়া শোনা যাচ্ছে ওকে আচ্ছা এখানে বেশ কয়েকটা প্রবলেম আসছে মানে কোশ্চেন আসছে আর কি সেগুলো একটু আমি তাইলে ভোকালেই অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করি ঠিক আছে তো আমাদের একজন কোশ্চেন করছে সামিউল কোশ্চেন করছে যে ভাইয়া এক্সামের কোশ্চেন সাবমিট না করলে অ্যাবসেন্ট দেখায় কেন আচ্ছা এটা আই গেস মানে এখানে এমামুল ভাইয়া আছেন উনি হয়তো ভালো বলতে পারবেন উনি তোমার অ্যান্সার দিয়ে দিবেন সাজিদ জিজ্ঞেস করছে যে ফিলামেন্টের কাজ কি আচ্ছা ফিলামেন্টটা আসলে গরম হয় গরম হয়ে তারপর লাইটটা রেডিয়েট করে আর কি এই হলো গিয়ে কথা সো ইনক্যান্ডেসেন্ট বাল্বগুলাতে আর কি ওইটা থেকে লাইট পাওয়া যায় আচ্ছা 
জুই জিজ্ঞেস করছে রাতুল ভাইয়া বললেন টেনে এন গুণ লম্বা করার মতো প্রেসার দিয়ে এন গুণ খাটো করা যায় ফর্মুলা কি এন স্কোয়ার দিয়ে ডিভাইড হবে হ্যাঁ সেক্ষেত্রে তাহলে এন স্কোয়ার দিয়ে ডিভাইড হবে ঠিক আছে কারণ দৈর্ঘ্য কমে যাচ্ছে সাথে এরিয়া বাড়তেছে ভাইয়া তাই তো হওয়া উচিত তাই না হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা তারপর ইলমি আমাদের জিজ্ঞেস করছে যে ভাইয়া এইচএসসি তে তো আমাদের সাবজেক্ট কমানোর কোনো ঘোষণা দেয়া হয়েছে কি না আমি তো এখন পর্যন্ত এরকম কোনো ঘোষণা শুনি টুনি নাই বা শুনছি বলে মনে করতেছে না ভাই আপনি কি শুনছেন কিছু এরকম আচ্ছা মোস্ট প্রবাবলি কেউই আমরা শুনি নাই আসলে এরকম কিছু আচ্ছা সো এরপর উষ্মির কোশ্চেনে যাই বলছে ভ্যা ফ্যান এর রেগুলেটর কমিয়ে বা বাড়িয়ে চালালেও বিদ্যুৎ খরচ একই হয় না তো এটা একটু আগে ভ্যা যেরকম বলছিলেন আর কি যদি আমরা রেজিস্টিভ রেগুলেটর যেগুলো আছে সেগুলো ইউজ করি ওগুলো আসলে করে কি তোমার ওই রেজিস্টেন্সটা সিরিজে লাগায় দিয়ে তারপর রেজিস্টেন্স বাড়ানো কমানো হয় তো হয় যেটা যে রেগুলেটরের রেজিস্টেন্স যদি বাড়ায় দাও ওইখানের মধ্যে ভোল্টেজের ড্রপটা বেশি হয় ফ্যান তখন ভোল্টেজ কম পায় স্পিড কমে যায় তো এটা করলে আলটিমেটলি তুমি দেখো এখানে কিন্তু টোটাল ভোল্টেজ যা সাপ্লাই দিচ্ছে সেটাতে কোনো চেঞ্জ আসতেছে না বা টোটাল পাওয়ার যা সাপ্লাই দিচ্ছে সেটাতে চেঞ্জ আসতেছে না কিছু বাট আলটিমেটলি তুমি হলো গিয়ে ফ্যানের মধ্যে স্পিড কম পাচ্ছ কারণ টোটাল যা পাওয়ার পাইতেছ তার বেশি পোর্শনটা তুমি নষ্ট করায় দিচ্ছ গরম করে রেগুলেটরের মধ্যে দিয়ে রেজিস্টরকে সো আলটিমেটলি লস তোমার আর কি ঠিক আছে পাওয়ার সেই মিল নিচ্ছ বাট মানে ইউজ করতেছ কম এই আর কি गरम पानी पड़े संकुचित हो जाए भेतर संकुचित ना असम प्रसारण गए फेटे जाए বোরহান জিজ্ঞেস করছে এনার্জি বালবে কি গ্যাস থাকে আচ্ছা এটা মনে হয় রাতুল ভাই ভালো বলতে পারবেন আমার ঠিক মনে নাই ভাই শুনতে পাচ্ছেন কি হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি উত্তর দিতে থাকো আমি এসে বলতেছি আবার আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এটা আপনার জন্য থাকলো আচ্ছা তারপর কি জানি বলে প্রতীক জিজ্ঞেস করছে ভাই ভোল্ট বলা ঠিক নাকি ভোল্টস হয় মানে নর্মালি তো আমরা সবচেয়ে ভোল্ট ইউজ করি ঠিক আছে ভোল্টস তো ওভাবে আলাদা করে ইউজ করি না আচ্ছা গেল তারপর বলছে যে ভাইয়া যদি জুবাইয়ের জিজ্ঞেস করছে ভাইয়া যদি রেগুলেটর দিয়ে ফ্যান অফ পুরো অফ করে দেয়া হয় তাহলে কারেন্ট কি ফ্লো হয় কি হয় না রেগুলেটর দিয়ে ফ্যান পুরো অফ যখন করে দিচ্ছ মানে একেবারে কাট অফে যখন চলে যাবা তখন তো আসলে তুমি ইলেকট্রিক কানেকশনটাই অফ করে দিছো সো তখন অ্যাকচুয়ালি কারেন্ট ফ্লো হয় না ঠিক আছে আচ্ছা মোমো জিজ্ঞেস করছে ভাই ক্যাপাসিটরের ক্ষেত্রে কি কাটসফ স্লো ইউজ করা যায় হ্যাঁ ক্যাপাসিটরের দুই পাশে যেহেতু ভোল্টেজ ডিফারেন্স ক্রিয়েট হচ্ছে বা ভোল্টেজ ডিফারেন্স থাকে অবশ্যই কাটসফ স্লো ইউজ করা যাবে সমস্যা নেই মোস্ট প্রবলেম আমরা এরকম একটা কিছু দেখতেও পারি আজকে দেখা যাক আচ্ছা হাবিবা জিজ্ঞেস করছে যে আর্কিটেকচারের ব্যাপারে কিছু বলবো কিনা আঁকা কি কি এখানে শিখাবো কিনা আচ্ছা তো প্রথম কথা হলো আর্কিটেকচারের পার্টটা মানে সম্পূর্ণই আলাদা একটা পার্ট ঠিক আছে রাতুল ভাই ড্রয়িং পারেন সেই ব্যাপারে রাতুল ভাই ভালো নির্দেশনা দিতে পারবেন হয়তো বাট ব্যাপার যেটা যে আপাতত এখন উদ্ভাসের এই যে কোর্স হচ্ছে সেখানে হলো গিয়ে আর কি পারদের যে বাষ্প পারদ বাষ্প থাকে সো পারদ বাষ্প যখন থাকে 
তখন এর ভিতর দিয়ে তোমার যখন হচ্ছে চার্জ গুলা মুভ করে সিএফএল এর মধ্যে হাই ভোল্টেজ ক্রিয়েট করা হয় তখন ওইখান থেকে হচ্ছে এনার্জি এমিট হয় এনার্জিটা যেটা এমিট হয় ওইটা মোস্টলি হচ্ছে আলট্রা ভায়োলেট রেঞ্জে হচ্ছে এমিট হয় কিন্তু ওইটা আমরা চোখে দেখতাম না কিন্তু সিএফএল বাল্বের যে গায়ে সাদা কালারটা দেখতে পাও দুধের মতো যে সাদা কালারটা তার কারণ হচ্ছে সিএফএল বাল্বের ভিতরের গায়ে সাদা রঙের ফসফর ফসফর হচ্ছে একটা পদার্থ এটা হচ্ছে ফসফরাস দিয়ে তৈরি করা হয় যেন ফসফর তো ওই ফসফর থাকে এর মধ্যে হোয়াইট ফসফর ওই হোয়াইট ফসফরের মধ্যে যখন ওই এনার্জিটা এসে হিট করে ফসফর হচ্ছে সেই এনার্জিটা অ্যাবজর্ব করে নেয় অ্যাবজর্ব করে নিয়ে এমিট করে হচ্ছে আমাদের ভিজিবল লাইট হিসাবে তো এই জন্য হচ্ছে এর গায়ে এরকম সাদা কালার করা থাকে ভিতরের দিকে তো এটা এমনি রং করা হয় নাই এটা এসেনশিয়াল এই সিএফএল থেকে লাইটটা বের হওয়ার জন্য তো সিএফএল এর ফুল মিনিং এটা অনেকে জানতে চাইছে সিএফএল মানে হচ্ছে কম্প্যাক্ট ফ্লুরেসেন্ট লাইট কম্প্যাক্ট ফ্লুরেসেন্ট লাইট এই যে ফ্লুরেসেন্ট এটাই হচ্ছে আমি বলতেছিলাম যে ভিতরে যে ফসফরটা থাকে ফসফর এনার্জি অ্যাবজর্ব করে ভিজিবল লাইট এমিট করে এই ঘটনাটাকেই বলা হচ্ছে ফ্লুরেসেন্স তো ফ্লুরেসেন্স থেকে হচ্ছে যেটা ফ্লুরেসেন্ট এরকম তো তোমরা হচ্ছে অনুপ্রভা প্রতিপ্রভা শতপ্রভা এই শব্দগুলো নিয়ে একটু সার্চ দিয়ে দেখবা অনুপ্রভা শতপ্রভা এবং প্রতিপ্রভা তো যাই হোক তাহলে এই জিনিসগুলো আর একটু ভালো বুঝতে পারবা আর অনেকে বলছে যে টিউবলাইট জ্বলতে টাইম বেশি লাগে কেন এটা তো অনেক আগের কথা বলতেছ আগে হচ্ছে টিউবলাইটের যে কোনায় একটা চোখ থাকতো এটা হচ্ছে তোমার যে ভোল্টেজ বাড়ানোর জন্য একটা বুস্ট দিত ওই জন্য এটা কয়েকবার স্পার্ক দেওয়ার পরে তারপরে হচ্ছে একটা কানেকশন ক্রিয়েট হইতো এখন তো আর ওরকম নাই এখন একবারেই জলে আচ্ছা আর জিএসএল জিজ্ঞেস করছো অনেকে জিএসএল না এটা জিএলএস হবে জেনারেল ল্যাম্প শেড মানে নর্মাল যে ইনকেন্ডিসেন বাল্ব এটা ঠিক আছে ওকে আমরা তাহলে আমাদের আলোচনায় ফিরে আসি আবার ইন দা মেন টাইম তোমাদের এই ধরনের প্রশ্নগুলোর উত্তর আমরা আস্তে আস্তে থাকবো আর জুমান জিজ্ঞেস করছো যে বিদ্যুতের লাইনে মাইনাসে ধরলে শর্ট করবে কিনা তো শর্ট করা মানে কি মানে তুমি যদি শক খাওয়ার কথা বলে থাকো দেখো আমাদের এসি লাইন আসে কিন্তু যেটা দিয়ে ওটাকে আমরা বলি ফেজ এসি লাইন যেটা দিয়ে আসে ওটাকে আমরা বলি ফেজ তো ফেজে তুমি যদি ধরো ফেজে ধরা অবস্থায় তুমি যদি গ্রাউন্ডে দাঁড়ায় থাকো তাহলে তোমার বডির মাধ্যমে হচ্ছে সার্কিট ক্লোজ হবে তুমি সখে একেবারে হচ্ছে ধরো অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে বাট আর একটা আছে নিউট্রাল ওই নিউট্রালটা কোথায় থাকে মাটিতে লাগানো থাকে তুমি যদি শুধু নিউট্রালটাতে ধরো তাহলে কিন্তু সমস্যা নাই তাই হচ্ছে ঝামেলা নাই কোনো বাট তুমি যদি হচ্ছে এক হাতে ফেজ আর এক হাতে নিউট্রাল ধরো খবর আছে আর যদি এক হাতে ফেজ ধরো কিন্তু কাঠের টুলের উপরে দাঁড়ায় থাকো তাহলে কিন্তু আবার সমস্যা নাই কারণ সার্কিট তো ক্লোজ হচ্ছে না তাহলে বাসা বাড়িতে যেহেতু দুইশো বিশ ভোল্ট থাকে কাঠের টুলের উপরে দাঁড়ায় ফেজে ধরলে সমস্যা নাই তখন হচ্ছে মরে যাবে না অন্তত হাতে একটু অনুভূতি পাবা ঝিমঝিম হবে বাট ওই ওই কারেন্ট টুকু তোমার বডিতে প্রবাহিত হবে তোমার বডির একটা ক্যাপাসিটেন্স আছে যে এই জন্য বডিরও তো একটা কন্ডাক্টর যেহেতু একটা ক্যাপাসিটেন্স আছে তার জন্য তুমি এখানে কাঠের টুলের উপরে দাঁড়ায় হাতে ধরলে ফেজ থেকে কিছুটা টের পাবা কিন্তু ঝামেলা হবে না খুব একটা বাট ফেজ নিউট্রাল ধরে ফেললে খবর আছে একদম শেষ তাহলে আমরা ব্রেক টাইম এর পরে চলে আসলাম তুল্যরোধ নির্ণয় করার জন্য তো নর্মালি তুল্যরোধ তো আমরা হচ্ছে এমনিতে নির্ণয় করতে পারি আমি তাও একটা এক্সাম্পল দেখাবো তারপরে ওইটাতে যাব যেমন ধরো একটা ফর এক্সাম্পল আমি খুব সিম্পল একটা সার্কিট দেখাই ধরো এখানে একটা আছে এখানে দুইটা আছে এদের পুরোটার সাথে আবার প্যারালালি ধরো আরেকটা আছে এই যে এইরকম করে আরেকটা আছে এরকম তাহলে আমি ভ্যালুগুলা দিয়ে দিচ্ছি মনে করো এটা হচ্ছে বারো এটা চার আর এটা মনে করো তিন এটাও মনে করো তিন তুলোরোধ কত তো এরকম ক্ষেত্রে আমরা কি করি এরকম ক্ষেত্রে আমরা যেটা করি আমরা হচ্ছে প্রতি ধাপে একটা করে এলিমিনেট করতে পারি যেমন এই বারো আর চার এরা তো প্যারালাল তা আমি পরের ধাপে এই বারো আর চারকে প্যারালাল করে একটা করে দিতে পারি বারো আর চার প্যারালাল করলে তোমরা জানো তিন হয় আর নিচে হচ্ছে এই যে এখানে বাকিটা যেরকম ছিল সেরকম রেখে দিলাম তাহলে নতুন ছবিটা এমন হইলো এরপর আমরা কি করতে পারবো এই উপরের তিন আর তিন এরা তো সিরিজ তাহলে উপরের তিন তিন সিরিজ করে দিলে যোগ করে দিলে হয়ে যাবে ছয় আর এই পাশে আর একটা কি রয়ে গেল তিন রয়ে গেল প্যারালাল তাহলে ছয় আর তিন প্যারালাল করলে কত পাবো আশ্রয়ব তুমি এখন যে টেকনিকটা অ্যাপ্লাই করবা এটাকে বলা হচ্ছে নোডিং বা যে প্রত্যেকটা নোডের নাম দিয়ে নেওয়া তো নাম দেওয়ার ব্যাপারটা কিরকম 
ধরো প্রথমে এই পয়েন্টটার নাম দিলাম আমরা এ আসলে এই এ পয়েন্টটা দিয়ে কি নির্দেশ করতেছে এটা একটা ভোল্টেজ কে রিপ্রেজেন্ট করতেছে তো এ পয়েন্টের একটা নির্দিষ্ট ভোল্টেজ আছে এখন যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি নির্বিঘ্নে একটা তার ধরে চলে যেতে পারবা ততক্ষণ পর্যন্ত একই পয়েন্ট থাকবে যখনই কোনো রেজিস্ট্যান্স পার হবে তখন ভিন্ন পয়েন্ট দিতে হবে বা ভিন্ন পয়েন্টের নাম দিতে হবে তাহলে এ থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি উপরে একটা তার ধরে সরাসরি এখানে চলে গেছে এই যে এটাকে বলে শর্ট বা এটা তো আসলে একটা শর্টকাট রাস্তা তাই না সো এটা হচ্ছে শর্ট তো এই এ থেকে যেহেতু উপরে সরাসরি একটা তার ধরে এখানে চলে গেছে এই জন্য এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে এ এটাকে আমরা বলবো এ কেন কারণ এই দুইটা হচ্ছে একটা তার দিয়ে কানেক্টেড সো দুইটা সেম পয়েন্ট অবভিয়াসলি কিন্তু যখনই এই এ থেকে এই রেজিস্ট্যান্সটা পার হয়ে আমরা এই পয়েন্টে আসতেছি এইটাকে এখন আর আমরা এ বলতে পারবো না এই পয়েন্টটাকে আমাকে এখন বলতে হবে হচ্ছে বি এই পয়েন্টটাকে বলতে হবে বি আবার তুমি চিন্তা করো এই বি থেকে কি করা যায় বি থেকে তো হচ্ছে আমরা যে কোনো দিকে যেতে পারতাম অলরেডি এই দুইটা পয়েন্টের নাম আছে এ এখন বি থেকে সরাসরি এই যে এই লাস্টে এখানে চলে যাওয়া যায় একটা তার ধরে তাহলে বি থেকে একটা তার ধরে যদি আমি একদম লাস্টে চলে যাই তাহলে এইটা এই পয়েন্টের নামটাও হবে বি তাহলে আমি এ আর বি দুইবার করে পাচ্ছি তার মানে ইউনিক পয়েন্ট পাচ্ছি কয়টা দুইটা ইউনিক পয়েন্ট পাচ্ছি দুইটা এ আর বি তাহলে মনে করো এই হচ্ছে আমাদের এ বিন্দু আর এই হচ্ছে আমাদের বি বিন্দু প্রথম যে রেজিস্টেন্সটা এটা কার কার মধ্যে এ আর বি এর মধ্যে তাই এ আর বি এর মধ্যে আমি প্রথম রেজিস্টেন্সটাকে একে ফেললাম আর দ্বিতীয় রেজিস্টেন্সটা এটা কার কার মধ্যে এইটাও এ আর বি এর মধ্যে তাহলে এখানে আমি আবার এই রেজিস্টেন্সটা একে ফেললাম এ আর বি এর মধ্যে আর তৃতীয় রেজিস্টেন্সটা এটাও এ আর বি এর মধ্যে তাহলে এই যে এ আর বি এ আর বি এই তাহলে তিনটা যদি আমি এ আর বি এর মধ্যে একে ফেলি তাহলে কি হয় তিনটা আসলে প্যারালাল হয়ে যাচ্ছে তো সেম জিনিস তিনটা প্যারালাল করলে কি হবে সেম জিনিস তিনটা প্যারালাল করলে হচ্ছে আর বাই থ্রি হয়ে যাবে একই যুক্তিতে আমরা পরেরটা করব তাহলে প্রথমটা হচ্ছে আর বাই থ্রি এটা অনেকে অলরেডি লিখে ফেলছো যে কিভাবে করতে হয় ভেরি গুড পরেরটাতে দেখো পরেরটাতে আমরা এখানে পয়েন্টের নাম দেওয়ার চেষ্টা করি দেখি কি হয় দেখো এটাকে যদি আমি এ নাম দেই আমরা এর পরের আমি নীলকালি ইউজ করতেছিলাম সবুজ ইউজ করি এটাকে যদি আমরা এ নাম দেই আমার এটাকে দিতে হবে হয়তো বি আবার ওই যে উপরের রেজিস্টেন্সটা পার হয়ে অন্য একটা পয়েন্টে যাচ্ছে এটাকে দিতে হবে সি আবার সি পার হয়ে যেটাতে যাচ্ছে এটাকে দিতে হবে ডি তার মানে আলাদা আলাদা পয়েন্টই আছে তাহলে আমার খুব একটা লাভ হইল না তাই না কিন্তু এই ছবিটাকে আমি যদি রিয়ারেঞ্জ করে আঁকি সুন্দর মতো এখানে কোনো শর্ট সার্কিট নাই বাট এটাকে যদি আমি রিয়ারেঞ্জ করে আঁকি তাহলে একটা মজার ব্যাপার দেখতে পাবো সেটা হচ্ছে এ থেকে বি আর সি দুইটা রেজিস্টেন্স দিয়ে কানেক্টেড এই যে এদিকে ধরো সি আর এদিকে হচ্ছে বি কানেক্টেড এই যে এটা এটা ছিল আমাদের এ এই উপরেরটা মনে করো আমাদের সি আর নিচেরটা মনে করো আমাদের বি পয়েন্ট আবার এই বি আর সি এর মাঝখানে একটা রেজিস্টেন্স আছে তাই না এই যে আর এই যে এটা বি আর সি এর মাঝখানে একটা রেজিস্টেন্স তাহলে এটাকে আমরা বি আর সি এর মাঝে এরকম করে একে দিতে পারি যে এই যে এটা হচ্ছে আমাদের বি আর সি এর মাঝের রেজিস্টেন্সটা এগুলোর ভ্যালু সবগুলাই আমাদের এখানে দেওয়া আছে আর এইবার বি আর সি থেকে একটা করে রেজিস্টেন্স চলে গেছে ডি তে তাহলে যে সি থেকে একটা রেজিস্টেন্স চলে গেছে ডি তে বি থেকে একটা রেজিস্টেন্স চলে গেছে ডি তে এরকম তাহলে এই দুইটাও আর করে তাহলে এখন দেখলেই তো বোঝা যাচ্ছে যে এটা আসলে কেমন দেখতে এটা আসলে একটা হুইস্টন ব্রিজ তো হুইস্টন ব্রিজে একটা জিনিস আমরা জানি যে ব্যালেন্সড কিনা সেটা চেক করা যায় কিভাবে হুইস্টন ব্রিজ ব্যালেন্স কিনা সেটা চেক করার জন্য পি বাই কিউ ইকুয়ালস আর বাই এস হইতে হয় তাহলে এখানে পিও আর কিউ আর আরও আর এসও আর তাহলে সবগুলো যদি আর হয় তাহলে হচ্ছে এটা ইস্টু এটা এক এটা ইস্টু এটা এক তাহলে অনুপাত সমান তাহলে অনুপাত সমান হইলে যেটা হয় হুইস্টন ব্রিজের উপরের পয়েন্টটা আর নিচের পয়েন্টটার ভোল্টেজ এক্স্যাক্টলি সেম হয় তাহলে বি আর সি এর ভোল্টেজ যদি সেম হয় এই মাঝের আর যেটা এর ভিতর দিয়ে কোনো কারেন্ট যাবে না ব্যালেন্সড হুইস্টন ব্রিজের মাঝের যে শাখাটা তার ভিতর দিয়ে কোনো কারেন্ট যায় না কারেন্ট না গেলে এটা সিম্পলি বাদ তাহলে এটা যদি বাদ দাও তাহলে সার্কিটটা দেখতে এখন কেমন হবে আমি একটু পাশে সরাই নিচ্ছি এটা বাদ দিলে তখন মাঝের অংশটুকু মুছে ফেললেই হয়ে যাবে তো বেটার ইয়েট আমি যেটা করি এটাকে হচ্ছে আমি কপি করে নিই কপি করে মাঝের অংশটা মুছে দেই এই যে কপি করলাম সো হুবহু একই জিনিস কিন্তু জাস্ট মাঝের অংশটা আমরা এখন বাদ দিয়ে দিব এই যে বাদ নাই এটা কারণ এর ভিতর দিয়ে কোনো কারেন্ট যাচ্ছে না সেই জন্য আমরা এটাকে সার্কিট থেকে বাদ দিয়ে দিলাম এই সার্কিটটা এখন কি সলভ করা যাবে না খুবই সহজে সলভ করা য
বলে গেছিলাম আমি এটা হচ্ছে ডি লাস্ট এর যে পয়েন্টটা এটার নাম হচ্ছে ডি তো যাই হোক তো আমাদের এখানে উপরে 2 আর নিচে 2 আর তাহলে এখন ছবি আঁকলে জিনিসটা কেমন হবে এই যে উপরে 2 আর নিচে 2 আর 2 আর আর 2 আর কে প্যারালাল করলে কত হয় আর হয় তাহলে এখানে হচ্ছে 2 আর এখানে হচ্ছে 2 আর এখানে প্যারালাল করলে হচ্ছে আর এটাই आंसर তো আমার মনে তোমরা অনেকে অলরেডি লিখেও ফেলছো যে আর হবে এখানে আচ্ছা হ্যাঁ এখানে হচ্ছে আর হবে ওকে তৌহিদ আবার জিজ্ঞেস করছে যে ভাই অনুপাত সমান না হইলে কি করব অনুপাত সমান না হইলে অনু কাহিনী এখন সিরিজ প্যারালালের মধ্যে ওটা নাই ওইটাতে আমরা পরে যাব ঠিক আছে তাহলে সেকেন্ডটা যে আর এর आंसरটা তোমরা অনেক লিখে ফেলছো হুইস্টন ব্রিজ দিয়ে এটা লেখা যায় এইটা দেখো এখানেও আমরা ওই একই রকম করে আমাদের বোঝার সুবিধার জন্য পয়েন্ট দিয়ে নিতে পারি যেমন এই প্রথম পয়েন্টটা দিলাম এ তাহলে এইটাও কত হবে এ কারণ এর মাঝখানে আর কিছু নাই তারপর একটা রেজিস্ট্যান্স পার হয়ে গেলাম পার হয়ে গেলে এটা হবে বি আবার এইখান থেকে দেখো এই এইখান থেকে একটা রেজিস্ট্যান্স পার হয়ে এখানে আসতে হয় তাহলে এটা নিশ্চয়ই বি না এটার অন্য নাম দিতে হবে তো এটার নাম দিলাম মনে করো সি তাহলে এটাও হবে সি আবার আমরা অন্য রাস্তা ধরেও তো আসতে পারতাম এই যে এ থেকে আমরা এই রাস্তা ধরে আসতেছি একটা রেজিস্ট্যান্স পার হয়ে গেছি তাহলে ভিন্ন নাম দিতে হবে তো বি সি অকুপাইড তাহলে আমি এখানে দিলাম হচ্ছে ডি তাহলে আমরা এ বি সি ডি চারটা পয়েন্ট পাইলাম তাহলে এবার চলো আমরা হচ্ছে টার্মিনাল পয়েন্ট গুলা দুই পাশে লিখে ফেলি এই পাশে হচ্ছে আমাদের এ আর একেবারে লাস্টে লিখে দিলাম আমি সি আর মাঝখানে আমি আরো দুইটা পয়েন্ট পাচ্ছি বি আর ডি তাহলে উপরে একটু তাকাও তাকালেই বুঝতে পারবা এ থেকে দুই হোম গেছে বি তে বি থেকে আট হোম গেছে সি তে তাহলে চলো এটা আমরা আঁকি এই যে এ থেকে দুই হোম গেছে বি তে আবার বি থেকে আট হোম গেছে সি তে এই যে এরকম তাহলে এটা দুই হোম এটা আট হোম এই পয়েন্টটা হচ্ছে আমাদের বি একই রকম করে আমরা এটা বলতে পারি না যে এ থেকে সাতাইশ হোম গেছে ডি তে আর ডি থেকে তেরো হোম গেছে সি তে তাহলে আমরা এরকম করে লিখতে পারি যে এ থেকে টোয়েন্টি সেভেন হোম এটা গেছে হচ্ছে ডি পয়েন্টে আর ডি পয়েন্ট থেকে আবার থার্টিন হোম চলে গেছে সি পয়েন্ট এই তাহলে এখন তো দেখে বোঝা যাচ্ছে যে কি করতে হবে দুই আর আট সিরিজ করলে দশ নিচে হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন আর থার্টিন এটা সিরিজ করলে হচ্ছে চল্লিশ তাহলে দশ আর চল্লিশ এদেরকে আমরা হচ্ছে সিরিজ করতেছি তাহলে দশ আর চল্লিশ কে সিরিজ করলে কত হয় আট হয় তাহলে ফাইনালি এটা হবে জাস্ট একটা खुब इम्पर्टेंट एक प्रश्न इम्पर्टेंट प्रश्न मध्य सहेद जिज्ञेस कर सार्किट आकार समय बिंदु गुलब कि बुजब টার্মিনাল পয়েন্ট গুলো তুমি দুই পাশে নিবা এই যে এই টার্মিনাল এইটা একটা টার্মিনাল এটা একটা টার্মিনাল এই টার্মিনাল পয়েন্ট দুটো তুমি দুই পাশে নিবা এরপরে মাসখানের গুলো বসাবা যে এর মাসখানে এটা কিভাবে ফিট হয় সেভাবে তুমি বসাবা কোনো অসুবিধা নেই এখানেও আমরা তাই করব ধরো এখানে আমরা একটা পয়েন্ট ধরে নিলাম এ তাহলে এই পয়েন্টটাও কি হবে এ এই পয়েন্টটাও কি হবে এ এই পয়েন্টটাও কি হবে এ কারণ এগুলো তো সব তার দিয়ে কানেক্টেড তো এগুলো সবই পয়েন্ট এ এখন আমি এ পয়েন্ট থেকে যদি একটা রেজিস্ট্যান্স পার হয়ে এখানে যাই भिन्न नाम भिन्न नाम दिल नाम दिल सी एट सी हम सी एट सी कारण दिए कनेक्टेड भिन्न भिन्न क्या पॉइंट पासी रखते मध्य बसाय दिल 
তাহলে এই দশ আর পাঁচ আসলে কি ছিল এরা প্যারালাল ছিল দশ আর পাঁচ এখানে প্যারালাল তারপরে এই পাঁচ কার কার মধ্যে এ আর সি এর মধ্যে তাহলে এ থেকে সরাসরি সি তে যাবো আমি তাহলে এই যে এ থেকে সরাসরি চলে গেলাম সি তে এটা এটার ভ্যালু কত এটার ভ্যালু হচ্ছে পাঁচ বাকি রইল এই দশ দশ হচ্ছে বি থেকে সি এই যে বি থেকে সি তে আমরা দিলাম দশ ব্যাস তাহলে এবারে এ বি সি পয়েন্ট গুলো আমরা মুছে ফেলতে পারি বা সরাই ফেলতে পারি হোয়াট এভার আমার ইচ্ছা আমি পয়েন্ট গুলাকে নিচে এনে লিখে দিচ্ছি পয়েন্ট গুলাকে এখন নিচে এনে লিখে দিব এই তাহলে সার্কিটটা কি দাঁড়াইলো এটা হচ্ছে আমাদের পয়েন্ট এ এটা হচ্ছে আমাদের পয়েন্ট বি এটা হচ্ছে আমাদের পয়েন্ট সি তাহলে এখন দেখো এটা তুমি ইজিলি করতে পারবা কিভাবে করতে পারবা এই পাঁচ আর দশ এটা তো প্যারালাল তাই না এই পাঁচ আর দশ প্যারাল তাহলে এই পাঁচ আর দশ প্যারাল হয়ে এই দশের সাথে সিরিজ হয়েছে তাহলে পাঁচ আর দশ কে প্যারাল করলে কত আসে পাঁচ আর দশ কে প্যারাল করলে আসে দশ বাই তিন দশ বাই তিন কে এই দশের সাথে সিরিজ করে দাও তারপরে পুরোটার সাথে এই পাঁচ কে প্যারাল করে দাও তাহলে ফাইনাল যে রেজাল্ট আসবে সেটা হচ্ছে চল্লিশ বাই এগারো এটুকু আমি তোমাদের উপরে ছেড়ে দিচ্ছি এটুকু তোমরা নিজেরা ক্যালকুলেট করে দেখো পুরোটা আসবে হচ্ছে চল্লিশ বাই এগারো টাফ পার্ট শেষ এটুকু নর্মাল পার্ট তো অলরেডি অনেকে মনে হয় লিখে ফেলছো যে চল্লিশ বাই এগারো হবে অ্যান্সার হ্যাঁ চল্লিশ বাই এগারো বা থ্রি পয়েন্ট সিক্স থ্রি সিক্স ভেরি গুড যারা এটা বের করতে পারছো আচ্ছা অনেকে বলছো যে টেন হোম এর মধ্যে দিয়ে কি কারেন্ট যাবে কি না কেন টেন হোম কি দোষ করলো ও মানে এই যে এটাতে কারো যদি কনফিউশন থাকে যে এখানে তো এই যে লম্বা একটা তার এটা শর্ট সার্কিট কিনা হ্যাঁ এই পয়েন্ট আর এই পয়েন্ট শর্ট করা ঠিক আছে কিন্তু দশের দুই বা তত শর্ট করা না এখানে পাঁচ আছে না আবার তো দশের ভিতরে দিয়ে ঠিকই কারেন্ট যাবে কোনো অসুবিধা নেই আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে চল্লিশ বাই এগারো ওকে প্যারাল বা সিরিজ এটা বুঝার জন্য কি করতে হয় আমি আগেই বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে যখন একই লাইনের উপরে থাকে বা একই ব্রাঞ্চের উপরে রেজিডেন্স গুলা থাকে তখন সেগুলোকে বলি আমরা সিরিজ আর যদি সবগুলা দুইটা কমন পয়েন্ট এর মাঝে থাকে তখন সেটাকে আমরা বলি প্যারাল দুইটা কমন পয়েন্ট এর মধ্যে থাকলে প্যারাল বলি ওকে তাহলে চলো আমরা নেক্সট সামনে আগাই এইটা দেখো মজার একটা সার্কিট এটা খেয়াল করো এখানেও আমি হচ্ছে বিন্দু বসায় নিতে পারি এখানেও আমি বিন্দু বসায় নিতে পারি তো বিন্দু বসায় আমি রিড্র করতে পারি তো একটু খেয়াল করো জিনিসগুলো একটু খেয়াল করো এখানে ঘটনাটা কি ঘটছে এই যে এই পয়েন্টটা আর এই পয়েন্টটা এটা কি সেম পয়েন্ট না সেম পয়েন্ট আবার এই লাল পয়েন্টটা আর এই পয়েন্টটা এটা কি সেম পয়েন্ট না হ্যাঁ সেম পয়েন্ট এটাও আসলে সেম পয়েন্ট তো যাই হোক তো এখন আমরা যদি চিন্তা করি যে এই এরা সেম পয়েন্ট আবার আমি যদি বলি এই হলুদ পয়েন্টটা আর এই হলুদ পয়েন্টটা এটা কি সেম পয়েন্ট না ডেফিনেটলি সেম পয়েন্ট তাহলে তুমি দেখো এখানে কি বলতে পারবা তুমি বলতে পারবা এই যে বারো আর ছয় এদের দুই প্রান্ত কমন কারণ দুই প্রান্তই সবুজ আর লালের মধ্যে আছে সো এরা কমন পয়েন্ট কমন পয়েন্টের মধ্যে দুইটা থাকলে এদেরকে প্যারাল করা যায় তাহলে এই বারো আর ছয় প্যারাল হয়ে একটা হয়ে যাবে বারো আর ছয় প্যারাল হয়ে একটা হয়ে যাবে ঠিক তেমনি আমাদের এই টোয়েন্টি আর এইটটি এরাও কিভাবে আছে প্যারালালি আছে কিভাবে বুঝলাম দুইটারই এক মাথা লাল এক মাথা হলুদ তাহলে দুইটা হচ্ছে দুইটা কমন পয়েন্টের মধ্যে আছে সো এই টোয়েন্টি আর এইটটি এরাও প্যারাল তাহলে নতুন করে যখন আমি আর একটা ছবি আঁকবো তখন এই ছয় আর বারো কে মিলাই একটা বানাই দিব আর এই টোয়েন্টি আর এইটটি কে মিলাই একটা বানাই দিব তাহলে দেখো নতুন ছবি আমি আঁকতেছি তাহলে নতুন ছবির মধ্যে প্রথম যে পাঁচ সেটাকে নর্মাল একই রকম রাখলাম এদিকে যে পনেরো ছিল সেটাকেও একই রকম রাখলাম কোনো চেঞ্জ করি নাই এইবার ছয় আর বারো মিলে প্যারাল করলে কত হয় ছয় আর বারো মিলে প্যারাল করলে হয় হচ্ছে সিক্স ইন্টু টুয়েলভ ডিভাইডেড বাই সিক্স প্লাস টুয়েলভ তাহলে হয় হচ্ছে চার তাহলে এই যে এইখানে আসবে চার এটা কোথেকে আসছে ছয় আর বারো প্যারাল হয়ে ঠিক তেমনি টোয়েন্টি আর এইটটি এটা প্যারাল হয়ে কত আসবে টোয়েন্টি আর এইটটি এটা প্যারাল হয়ে আসবে টোয়েন্টি ইন্টু এইটটি ডিভাইডেড বাই টোয়েন্টি প্লাস এইটটি প্যারাল ফর্মুলা যেটা সেটা আসবে ষোলো 
সো এখানে আসতেছে ষোলো তো এইভাবে আমরা হচ্ছে এইটুকু করে ফেললাম এবার বাকি থাকে কি বাকি থাকে হচ্ছে ওই যে এই উপরের পয়েন্টটা থেকে একটা রেস্টেন্স ঘুরে কোথায় আসছে একদম নিচের পয়েন্টে আসছে তাহলে এই যে এইটা পুরাটা ঘুরে এই যে এখানে সিক্সটি ছিল এটা পুরাটা ঘুরে হচ্ছে এখানে আসছে সিক্সটি তো এখন তুমি কি বলতে পারবা এই যে চার আর ষোলো এটা তো সিরিজ তাই না তাহলে দুটোকে যোগ করে দাও বিশ বিশ আর সিক্সটি এরা হচ্ছে প্যারাল তাই না এখন যদি তুমি আবার পয়েন্ট দাও মনে করে যে এটা হচ্ছে একটা পয়েন্ট এটা হচ্ছে একটা পয়েন্ট আর নিজে এটা হচ্ছে আরেকটা পয়েন্ট নিচে যে এটা হচ্ছে আরেকটা পয়েন্ট এই এটাও হলুদ এটাও হলুদ তাই না কারণ এদের মাঝখানে তো কিছু নাই তাইলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন এইটা আছে কার মধ্যে এটা আছে লাল হলুদের মধ্যে এই পুরা ব্রাঞ্চটা ষোলো আর চার এটা কিসের মধ্যে আছে এরাও আছে লাল হলুদের মধ্যে এই সিক্সটি এটাও আছে কিসের মধ্যে লাল হলুদের মধ্যে সো এরা তিনজন আসলে প্যারালাল এদের তিনজনকে প্যারালাল করে একটা বানাই দেওয়া যাবে এদের তিনজনকে প্যারালাল করে একটা বানাই দেওয়া যাবে তাহলে আমি একটা বানাই দিচ্ছি তিনটাকে প্যারালাল করে তাহলে হচ্ছে একটা পনেরো আর একটা হচ্ছে চার আর ষোলোতে বিশ আর একটা হচ্ছে সিক্সটি তাহলে আমাদেরকে যেটা করতে হবে ওয়ান বাই পনেরো ওয়ান বাই টোয়েন্টি ওয়ান বাই সিক্সটি এই পুরাটাকে আমার করতে হবে হোল ইনভার্স তাহলে অ্যান্সারটা পাওয়া যাবে হচ্ছে ছোট একটা রেজিস্টেন্স আসবে এই তো এইটুকুই আমরা করব আর কি তো দেখো এটা তোমরা সবাই বুঝতে পারছো কিনা তাহলে আমাদের প্রথমে প্যারালাল করতে হয়েছে কাকে প্রথমে প্যারালাল করতে হয়েছে হচ্ছে এই যে আমি আবার শুরু থেকে একটু দেখে আমার প্রথমে প্যারালাল করতে হয়েছে হচ্ছে এই ছয় আর বারো কে ছয় আর বারো কে যখন আমি প্যারালাল করতেছি তখন কি আসতেছে ছয় আর বারো কে প্যারালাল করলে আসতেছে হচ্ছে চার আর এই যে বিশ আর আশি এদেরকে প্যারালাল করলে আসতেছে হচ্ছে ষোলো তো এটা আমরা দেখে দেখে করতে পারি আর এবিসিডি না বসা এবার কিভাবে করা যায় তো সেটাই দেখাইলাম যে এই তিনটা পয়েন্ট যেহেতু সেম এরা একটা নোট আর নিচের এই দুটা পয়েন্ট যেহেতু সেম একটা নোট এই তো এখন এইটা প্যারাল করে বিশ আশি প্যারাল করে ষোলো আসছে আর বারো আর ছয় প্যারাল করে চার আসছে ভালো কথা আর উপর হচ্ছে যে সিক্সটি ছিল এই সিক্সটিটা সিক্সটির মতো করে আমরা রেখে দিছি এই তো রেখে দিয়ে এরপর আমরা পরের কাজটুকু করতে পারি তখন পরের কাজটুকু করলে দেখা যাচ্ছে যে আমরা এখানে যা যা রেস্টেন্স আঁকছি এই যে এই পয়েন্ট থেকে এটা নিচে গেছে এই পয়েন্ট থেকে এটা নিচে গেছে এই পয়েন্ট থেকে এটা নিচে গেছে নিজের পয়েন্ট গুলো সেম তাহলে এরা তিনটা আবার প্যারালাল তাহলে ফিফটিন এখানে হচ্ছে টোয়েন্টি আর এখানে সিক্সটি এদেরকে প্যারালাল করলে পনেরো বাই দুই আসে আর এই পাঁচটা শুরুতে যেটা ছিল এটা তো থেকেই যাচ্ছে এই পাঁচ থেকে যাচ্ছে এটা হচ্ছে পনেরো বাই দুই পনেরো যদি করতে চাও একই কথা এবিসিডি বসায় যদি করতে চাও সেম কথা তাহলে চলো এবিসিডি আমি এখানে এখন বসায় দিই এটাকে আমি এ লিখলাম তারপরে রেজিস্টেন্স পার হয়ে গেছি সো এটাকে লিখতে হবে বি এটা হচ্ছে বি তারপরে আবার এই বারো রেজিস্টেন্স পার হয়ে গেছি তাহলে এটা সি এটা সি এটাও সি আবার একটা রেজিস্টেন্স পার হয়ে গেলাম তাহলে এটা হচ্ছে ডি এটাও ডি এটাও ডি তাহলে এখানে আমাদের এ পয়েন্ট এটাই থাকলো এটা হচ্ছে আমাদের বি পয়েন্ট সি হচ্ছে এর মাঝখানে এই যে এটা হচ্ছে সি এই যে এটা হচ্ছে সি এটা হচ্ছে ডি তাহলে এরপরে আমি কি লিখবো এটা হচ্ছে আমাদের এই এ পয়েন্ট এটা বি পয়েন্ট মাঝখানে সি তো যোগ হয়ে নাই হয়ে গেছে এটা ডি সো পয়েন্ট বসায় তুমি এটা করতে পারতা যাই হোক তোমাদের এটা দেখাইলাম যে বাই ইনস্পেকশন আমরা এইভাবে করতে পারি সিরিজ প্যারালাল বুঝতে পারি সিরিজ প্যারালাল বুঝে সার্কিটটাকে আরো সিম্প্লিফাই করতে পারি আস্তে আস্তে আরো সিম্প্লিফাই করতে পারি তো তুমি যদি এখানে এই চার আর ষোলো এদেরকে যোগ করে বিশ বানায় দাও তাহলে এটা কার মধ্যে আছে বি আর ডি এর মধ্যে এই সিক্সটি কার মধ্যে আছে বি আর ডি এর মধ্যে এই ফিফটিন কার মধ্যে আছে বি আর ডি এর মধ্যে সো সেম দুইটা পয়েন্টের মধ্যে থাকলে তারা প্যারালাল তাহলে প্যারালাল করে দিছি আমরা এরকম করে তো এটা একটা সুন্দর এক্সাম্পল ছিল এই জিনিসগুলো বোঝার জন্য আচ্ছা 
ও এর মধ্যে সাকিব হচ্ছে একটা মজার প্রশ্ন করছো দেখো সাকিব তুমি বলছো যে বি থেকে বারো পার হয়ে সি আর এই বি থেকে ছয় পার হয়েও কেন সি না কোনটা পার হয়ে সি হলো তা তো আসলে ম্যাটার না আমি হচ্ছে এই দুইটা পয়েন্ট কে সেম বলছি বি তো একটা রেজিস্টেন্স পার হয়েছি আমি বারো হোক আর ছয় হোক এখানে সি দিছি না এই দুইটা সি তো কানেক্টেড মানে এই দুইটা পয়েন্ট তো কানেক্টেড এই দুইটা পয়েন্ট কানেক্টেড তাই একটাকে সি নাম দিলে বাকি দুইটাকেও সি নাম দিতেই হবে এই হচ্ছে কাহিনী তো আই গেস এখন বুঝতে পারছো এরপরে আমরা আরো মজার একটা সার্কিট দেখব এটা খুব ভালো করে দেখো এইখানে তুল্য রোধি নির্ণয় করতে হবে এখানেও তুল্য রোধ নির্ণয় করতে হবে কিন্তু একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে এটা একটু সবাই খুব ভালো করে মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করো এই প্রশ্নটা হচ্ছে মাঝে মধ্যে আসে তো এটা একটু বলি তোমাদেরকে এইখানে ধরো আমি একটা যন্ত্র লাগায় এখানে তুল্য রোধ মাপলাম এই উপরের আর নিচের পয়েন্ট এর মধ্যে তুল্য রোধ মাপলাম তো এর মধ্যে তুল্য রোধ মেপে মনে করো পাইলাম হচ্ছে যে এর ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্টেন্সটা হচ্ছে এক্স আমরা একটা ধরো ওহম মিটার লাগাই এটা মাপলাম মেপে দেখলাম যে এখানে রেজিস্টেন্সটা আসছে এক্স তো এইখানে যেই ল্যাডার স্ট্রাকচারটা আসছে এটা অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত তার মানে এই পাশে হুবহু আরো একই জিনিস চলতেই থাকবে চলতেই থাকবে তাইলে এখন একটু চিন্তা করো আমরা এই পোর্শন টুকুকে একটা দাগ দিয়ে আলাদা করে ফেলি এই যে এই পার্ট টুকুকে একটা দাগ দিয়ে আলাদা করে ফেলি তাহলে ফার্স্টের একটা স্টেপ আমরা বাদ দিছি কিন্তু তাতে বাকি পুরা সার্কিটের কি চেহারা চেঞ্জ হয়েছে না চেহারা চেঞ্জ হয় নাই এখানেও যেমন আর 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 এইভাবে ছিল এখানেও কিন্তু আর 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 তারপরে আবার আর 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 আবার আর 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 এইভাবে চলতেই থাকবে তাহলে আমরা যদি প্রথম পার্ট টুকু বা প্রথম স্টেপ টুকু বাদ দিতাম বাদ দিয়ে এইখানে হচ্ছে আমরা একটা যন্ত্র লাগাইতাম ওহম মিটার উপরের মাথায় যে এই মাথা আর এই মাথার মধ্যে রেজিস্টেন্স মাপার জন্য তাহলে এইখানেও আমরা ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্টেন্স কত পাইতাম এখানেও আমরা ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্টেন্স আসলে সেম পাইতাম এই যে এখানে যদি আমরা একটা যন্ত্র লাগাইতাম এই পয়েন্ট আর এই পয়েন্টের মধ্যে তাহলে ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্টেন্স সেম পাইতাম কারণ অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত তো প্রথম স্টেপটা বাদ দিলেও কিছু যায় আসে না তাহলে এইটুকুও যদি এক্স হয় তাহলে দেখো এটাকে আমরা এখন কিভাবে আঁকতে পারি তাহলে এখন এই সার্কিটটাকে আমরা আঁকতে পারি এরকম করে যে এটা আর প্রথম স্টেপটা আঁকতেছি এটা আর এটা আর এটা হচ্ছে প্রথম স্টেপটা আঁকলাম তারপরে বাকি সবগুলা স্টেপ আসলে কি পুরো সার্কিটটা একই রকম তাহলে সেই পুরোটার ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্টেন্স আমরা তো বলছি এক্স তাহলে এই দুই মাথায় এখন যন্ত্র লাগাইলে বা হচ্ছে ওহম মিটার লাগাইলে আমরা এই যে এই দুই মাথায় এই দুই মাথায় ওহম মিটার লাগাইলে ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্টেন্স কত পাই ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্টেন্স পাই হচ্ছে এক্স তাহলে এখন এখানেও তো এক্স আছে তাহলে আমরা কি বলতে পারবো যে এই ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্টেন্স এক্স ইকুয়ালস এই সার্কিটের তুল্য রোধ তাহলে এখন এই সার্কিটে এই যে এই আর আর এই এক্স এরা প্যারালালি আছে এদেরকে এক করে দাও এক করে দিলে কি হবে দুইটা প্যারালাল হইলে গুণ ফল বাই যোগ ফল তার সাথে কি উপরের আর আর নিচের আর সিরিজে আছে তাই না যে এই দুইটাকে একত্র করে দিলে এই পুরোটা তো সিরিজ এই দুইটাকে একত্র করে দিলে এই পুরোটা হচ্ছে সিরিজ তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারবো এক্স ইকুয়ালস হচ্ছে আর প্লাস আর আর এক্স এর প্যারালাল তার মানে গুণ ফল বাই যোগ ফল প্লাস আর এরকম লিখতে পারবো তাহলে এবার লিখে আমরা উভয় পক্ষে আর প্লাস এক্স দিয়ে গুণ করলাম গুণ করলে কি পেয়ে যাব গুণ করলে পেয়ে যাব এই লাইনটা আমরা পেয়ে যাব টু আইস আর ইন্টু আর প্লাস এক্স প্লাস আর এক্স ইকুয়ালস এক্স ইন্টু আর প্লাস এক্স তারপরে তুমি কাটাকাটি করো দুই পাশে হচ্ছে কাটাকাটি করে বা যা বাদ দেওয়ার বাদ দাও বাদ দিয়ে থাকে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু আইস আর এক্স মাইনাস টু আইস আর স্কোয়ার ইকুয়াল জিরো এটা হয় তো এটা একটা কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন চলে আসলো তাহলে চলো কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশনটা আমরা সলভ করি কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন সলভ করার নিয়ম কি কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন সলভ করার নিয়ম হচ্ছে মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রুট ওভার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি ডিভাইডেড বাই টু আইস এ এটা লিখতে হয় তাহলে এখানে হচ্ছে এ কত ওয়ান বি কত মাইনাস টু আর সি কত মাইনাস টু আর স্কোয়ার এগুলা এইভাবে বসাই দাও বসাই দিলে কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন সলভ করে যেটা আসে আমি সেটা লিখে দিচ্ছি মানে আমি যেটা বললাম মাইনাস বি প্লাস মাইনাস টু টুবার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি ডিভাইডেড বাই টু আইস এ এটা লিখলে আসে হচ্ছে টু আইস আর প্লাস মাইনাস টু রুট থ্রি আর ডিভাইডেড বাই টু এরকম আসে তো এখন যাই হোক যেটাই আসুক তুমি একটু তাক কাও এই মানটার দিকে তুমি যদি এখানে পজিটিভ মানটা নাও তাহলে এক্স এর একটা পজিটিভ ভ্যালু পাচ্ছ ভালো কথা 
তাহলে এক্স এর পজিটিভ ভ্যালুটা কত পাচ্ছে 2 দিয়ে কেটে দাও 2 দিয়ে কেটে দিলে হচ্ছে r 1 √3 তাহলে পজিটিভ ভ্যালুটা যদি নাও তাহলে পজিটিভ ভ্যালুটা হচ্ছে 1 √3 r এটা পাচ্ছ নেগেটিভ ভ্যালুটা যদি নিতা তাহলে একটু দেখো তো 2r থেকে 2√3 আর বিয়োগ দিলে মাইনাস চলে আসে না তো রেজিস্ট্যান্স তো নেগেটিভ হবে না এজন্য সেটা বাদ আমরা শুধু পজিটিভটা নেই শুধু পজিটিভটা নিয়ে এই অঙ্কটা শেষ আচ্ছা এটা আমি এখন একটু রিপিট করব যেমন অনেকে এটা বুঝতে পারো নাই যে দুই জায়গাতেই কেন আমরা x ধরলাম দুই জায়গাতেই কেন x ধরলাম দেখো তুমি এই সার্কিটটা তো অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত করবে তাই না তুমি হাত দিয়ে এই প্রথম স্টেপটা ঢেকে ফেলো তুমি তোমার বাম হাত দিয়ে এই প্রথম স্টেপটা ঢেকে ফেলো তাহলে প্রথম স্টেপটা ঢেকে ফেললে বাকি সার্কিটটা দেখতে কি রকম শুরুতে সার্কিট পুরোটা দেখতে যেরকম ছিল এখনো সার্কিট পুরোটা দেখতে সেই রকম কাজে এইখানে যন্ত্র লাগায় ধরলে আমি যদি ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স x পাই এই প্রথম স্টেপটুকু বাদ দিয়ে এইখানে যন্ত্র লাগায় ধরলে আমরা পুরোটার ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স ওই x ই পাবো এইজন্য আমরা বাকি লেজটুকু যেটা প্রথম ধাপের পরে বাকি যে ল্যাডারটুকু বা মইটুকু সেটাকে রিপ্লেস করে দিছি একটা সিঙ্গেল x দিয়ে তাহলে এখানে যন্ত্রপাতি ধরলে যা পাবো এটাও সেই x ই তো এটা হইলে তো কোনো সমস্যা নাই আসলে তাই না সো এইভাবে আমরা এখানে x ধরলাম এই r আর x এর হচ্ছে প্যারালাল কেন এই যে উপরের দুই মাথা আর নিচের দুই মাথা সেম তাহলে r আর x প্যারালাল প্যারালাল হইলে কত হয় গুণফল বাই যোগফল আর এদের সাথে বাকি দুইটা আর কি সিরিজে আছে না এই যে এই দুইটা মিলে যেটা হয় তার সাথে বাকি দুইটা আর সিরিজে আছে তাহলে যোগ করে দিলাম যোগ করলে কত হবে x হবে তো এবারে এখান থেকে বাকি ক্যালকুলেশন হচ্ছে কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন সলভ করা জাস্ট আর কিছু না ওকে অসীম না দিলে অবশ্যই এরকম করতে পারতাম না আমরা অসীম না দিলে করতে পারতাম না আচ্ছা সো এই ধরনের প্রশ্ন কিন্তু আসে অনেকে জিজ্ঞেস করছে যে কি এইচএসসি তে আসতে পারে কিনা এইচএসসি তে এখনো আসে নাই বাট ভর্তি পরীক্ষায় কিন্তু আসে এগুলা এইচএসসি তে দিলে দিতেও পারে কারণ জিনিসটা আসলে তো সোজা আর বোরহান জিজ্ঞেস করছে যে এক্স টা সিরিজ হলো না কেন কার সাথে সিরিজ হবে বোরহান তুমি একটু আমাকে এটা স্পেসিফিক্যালি বলো ওকে তাহলে আমরা নেক্সট প্রবলেমটা দেখি নেক্সট প্রবলেমটা হচ্ছে একটু বিদঘুটে একটা প্রবলেম এখানে দেখো এটা সলভ করতে গেলে সিরিজ প্যারালাল দিয়ে চিন্তা করলে কুল পাওয়া যায় না কারণ মাঝে যে এমন ভাবে হচ্ছে সার্কিটটা আছে না সিরিজ না প্যারালাল যেমন এই যে এইখানে তোমাকে যদি বলে এটার সাথে এটা কি সিরিজ না এটা তো সিরিজ না কারণ এক লাইনের উপরে নাই এটা কি প্যারালাল না তাও প্যারালাল না কারণ কি এই পয়েন্টটা কমন এই দুইটার জন্য কিন্তু এই দুইটা পয়েন্ট আবার কমন না কাজে এরা সিরিজ বা প্যারালাল না কিন্তু এখানে একটা মজার ব্যাপার আছে মজার ব্যাপারটা হচ্ছে এই সার্কিটটা এই লাইনের সাপেক্ষে সিমেট্রিক মিরর সিমেট্রি আছে এখানে তার মানে হচ্ছে এই লাইন বরাবর তুমি যদি একটা আয়না রাখো তাহলে এই পাশের যে রিফ্লেকশন পড়বে ওই পাশটা এক্স্যাক্টলি তাই তো এরকম মিরর সিমেট্রি থাকলে একটা মজার কাজ করা যায় মিরর সিমেট্রি থাকলে নিচের এই যে পয়েন্টটা আছে এই পয়েন্টটাকে তুমি খুলে দিতে পারো এই পয়েন্টটাকে তুমি খুলে দিতে পারো কারণ এই পয়েন্টটা তখন হচ্ছে আলাদা করে উপরে নিয়ে তুমি লিখতে পারবা আমি এটা দুই ভাবে করে দেখাচ্ছি তোমাদের যেভাবে সুবিধা হয় এই পয়েন্টটাকে এই কানেকশনটাকে আমরা ইউজলেস কানেকশন হিসেবে খুলে দিতে পারি খুলে দিলে এই সার্কিটটা দেখতে কেমন হবে জাস্ট একটু সবাই তাকায় দেখো খুলে দিলে যে এরকম হবে এই নিচে এখানে দুইটা আর ছিল এই যে এখানে আর ছিল আর এইখানে এখানে একটা আর আছে আর এইখানে একটা উপরে ব্রিজের মতো করে একটা আর ছিল তারপরে যে ত্রিভুজের মতো করে দুইটা আর আছে আমরা নিচ থেকে দেখো কানেকশনটাকে খুলে নিয়ে আসছি আর আর নিচে যে জোড়া লাগানো ছিল সেখান থেকে খুলে নিয়ে আসছি এখানে আর একটা রেজিস্টেন্স আছে এটা হচ্ছে আর এখন দেখো এটা সলভ করাটা মাছ ইজিয়ার কেন কারণ এখন তুমি মুখে মুখে বলতে পারবা কোনটার সাথে কোনটা সিরিজ কোনটার সাথে কোনটা প্যারালাল তো এই ছবিটার পরের ছবিটা আমি আঁকি এই ছবিটার পরের ছবিটা কেমন হবে সেটা আমি আঁকি এই যে এই আর 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 এই দুইটা কিসে আছে এই আর 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 এরা হচ্ছে সিরিজে আছে তাই না আর ওই উপরের আর এর সাথে প্যারালাল আছে তাহলে জিনিসটাকে দেখতে কেমন লাগবে এখানে নিচের যে দুইটা আর এরা হচ্ছে সিরিজ হয়ে টু আর হয়ে যাবে এইখানে একটা আর ছিল এখানে একটা আর ছিল এখানে একটা আর ছিল আর এই দুইটা মিলে এখানে হয়ে যাচ্ছে টু আর এই যে এখানে হয়ে যাচ্ছে টু আর 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 এটা দেখো নিজেরাই সলভ করতে পারবা 
তাহলে 2r r r এটাকে প্যারালাল করো প্যারালাল করে দুই পাশের r এর সাথে যোগ করে দাও আর নিচে 2r এর সাথে প্যারালাল করো এই তাহলে এরপরের ছবিটা কি আঁকা যাবে এরপরের ছবিটা আঁকা যাবে হচ্ছে নিচের ব্রাঞ্চে আছে 2r আর উপরের ব্রাঞ্চে কি আছে দুই পাশের এই দুই r কে মাঝখানে এই r এবং 2s r এর সাথে প্যারালাল করে যোগ করে দাও r এবং 2s r প্যারালাল করলে কত হবে पैराल कर देखी कत आ दीछी जिज्ञेस कर खुले खुले क्या खुले गल क्या कारण हम मिर सीमेट्री तो सब गोल्टेज समान तो देखो भावते जस्ट कपि कर कपि कर मुझे दीची सल्यूशन मुझे दीची एन देखो भाव करते लिखते लाल गोल्ला दिए रखी टूटे मेन्टेन कर पैराल करो देखी कत आ
বুঝতে পারতেছো সো এরকম করে আবার পুরো জিনিসটাকে করা যাবে তাহলে আমরা এখানে r/2 এর সাথে r প্যারালাল করলাম কেন কারণ এই উপরের পয়েন্টটা এই পয়েন্টটা सेम তাহলে এই r/2 এর সাথে r কে আমরা প্যারালাল করলাম তাহলে এই যে এই r/2 এর সাথে এই r এটাকে প্যারালাল করলাম প্যারালাল করে কার সাথে যোগ করতে হবে এই r এর সাথে যোগ করতে হবে তারপরে নিচের r এর সাথে প্যারালাল হ্যাঁ প্যারালাল করতে হবে তাহলে r/2 এর সাথে r প্যারালাল করলে কত হয় আমি একটু ধাপে ধাপে লিখে দেই তোমরা কয়েকজন কমেন্ট বক্সে একটু প্রশ্ন করছো এই পার্টটুকুতে আমি যে স্কিপ করছি এটা বুঝো নাই সো আমি এইজন্য এখানে একটু একটা এক্সট্রা স্টেপ লিখে দিচ্ছি তাহলে এক্সট্রা স্টেপ হচ্ছে এই যে আমাদের এখানে একটা আর ছিল আর ওইখানে আর বাই টু আর আর এটাকে প্যারালাল করছি এখানেও তাই এখানেও এক্স্যাক্টলি তাই আমি যে কোনো এক পাশ হিসাব করলেই আসলে হয় দুই পাশ আসলে সেম তো আমার এখানে এই আরটা ছিল এই আরটা হচ্ছে এই যে এইটা সো এই যে এখানে একটা আর এই আরটা হচ্ছে এই যে এইটা আর এই আর বাই টু এবং আর এটাকে প্যারালাল করে আমি এখানে একটা লিখতেছি তো তোমরা আর বাই টু আর আর কে প্যারালাল করো তাহলে আর বাই টু এটাকে প্যারালাল করলে কত আসবে টু আর আর হচ্ছে আর তা আমরা যদি এটাকে প্যারালাল করি তাহলে ওয়ান থার্ড আসে তাহলে এখানে আসতেছে হচ্ছে আর বাই থ্রি আর বাই থ্রি এখানেও আসতেছে আর বাই থ্রি এখন আশা করি বুঝতে পারছো যে স্টেপটা আমি স্কিপ করছিলাম সেটা এখন লিখে দিচ্ছি তাহলে আর বাই থ্রি এর সাথে আর যোগ করলে কত হয় এটার সাথে আর যোগ করলে হয় হচ্ছে ফোর বাই থ্রি ও এইটাই বলছো তোমরা ফোর বাই থ্রি ওকে ভেরি গুড আমি ফাইভ বাই থ্রি লিখছিলাম ঠিক আছে এখন এখন ঠিক আছে সো এটা যোগ করলে এখানে হচ্ছে ফোর বাই থ্রি আর এটা হচ্ছে ফোর বাই থ্রি আর নিচেরটাও আর এটা হচ্ছে ফোর বাই থ্রি আর নিচেরটাও আর সো এইবার তো এখন দেখেই বোঝা যাচ্ছে কি করতে হবে এদিকে প্যারাল করো দুই পাশে প্যারাল করে সিরিজ করে দাও তাহলে ফাইনালি যেটা আসবে সেটা এক্স্যাক্টলি আগে যেটা আসছিল সেটাই আসবে এক কথা আসছিল এইট বাই সেভেন আর এখানেও এইট বাই সেভেন আরই আসবে এইট আর বাই সেভেন এটুকু হাতে হাতে করে দেখো সেম জিনিসটা মিলবে তো মিরর সিমেট্রির বিষয়টা হচ্ছে যেই দাগ বরাবর তুমি আয়নাটা বসাইতে পারবা যেই দাগের রেসপেক্টে এটা মিরর সিমেট্রি মেনটেন করে ওই পয়েন্ট গুলাকে সব ধরে ধরে একটা বানাই দিতে পারবা এই পয়েন্ট গুলাকে যদি ধরে ধরে একটা বানাই দেই তাহলে একটা মজার কাজ করা যায় সেটা হচ্ছে এই লাইন বরাবর যদি কোনো রেজিস্টেন্স থাকতো তাহলে ওই লাইনের দুই মাথায় কি সেম ভোল্টেজ তাহলে সেম পয়েন্ট দুই মাথায় ওই রেজিস্টেন্সটার ভিতর দিয়ে কোনো কারেন্ট যেত না তাহলে ওটা বাদ ওটা সার্কিট থেকে আমরা বাদ দিয়ে দিতাম তো এই হচ্ছে মিরর সিমেট্রির মজা ওকে রনক জিজ্ঞেস করছো যে ভাইয়া একটা সাইড হিসাব করে দুই দিয়ে গুণ করলে হবে কিনা অবশ্যই কারণ এই সাইডটা যা এই সাইডটা তো সিমেট্রিক তুমি এই সাইডটাকে বের করে ফেলো কত হয় তারপরে যেহেতু এরা সিরিজে আছে দুই দিয়ে গুণ করে দাও শেষ আর রাফিদ জিজ্ঞেস করছো যে এইভাবে ছবি একে একে সলভ করে দিলে অ্যান্সার কারেক্ট ধরবে কিনা হ্যাঁ এইভাবে ছবি একে একে হচ্ছে সলভ করে দিলে অ্যান্সার কারেক্ট ধরবে ডেফিনেটলি কোনো সমস্যা নেই ওকে নেক্সট আমরা আসি ওহমের সূত্র যেটা সেটা এখানে আমরা এইভাবে লিখতে পারি ভি ইকুয়ালস আই আর তো এটা দিয়ে আসলে কি মিন করি এই আর রেজিস্টেন্সের দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যটা হচ্ছে ভি আর এই আর রেজিস্টেন্সের ভিতর দিয়ে কারেন্টটা যাচ্ছে আই সো এটার উপরে বেস করে আমরা হচ্ছে অঙ্কটঙ্ক করি তো এখন ধরো আমরা যখন ব্যাটারি আঁকি এই ব্যাটারিটা আসলে বাস্তব ব্যাটারি যেটা সেটা আসলে কি বাস্তব ব্যাটারিটা আসলে হচ্ছে এরকম বাস্তব ব্যাটারিটা হচ্ছে একটা অভ্যন্তরীণ রোধ তার সাথে যুক্ত একটা আদর্শ ব্যাটারি যার ইএমএফ হচ্ছে ই এটা হচ্ছে আসলে একটা বাস্তব ব্যাটারি তাহলে বাস্তবে যে কোনো ব্যাটারি তুমি বানাও না কেন তার একটা অভ্যন্তরীণ রোধ থাকবেই থাকবে এইবার তার সাথে তুমি যদি এক্সটার্নাল রোধ কানেক্ট করো এক্সটার্নাল একটা রোধ কানেক্ট করলে লোড রেজিস্টেন্স আর এল তাহলে তখন এর ভিতর দিয়ে যে কারেন্ট যাবে আই এটাকে তুমি কি লিখতে পারবা তুমি এই আই কারেন্ট কে লিখতে পারবা আই ইকুয়ালস ভোল্টেজ জেনারেট করছে কে ব্যাটারি কত ভোল্টেজ জেনারেট করছে ই বাধা দিচ্ছে কে কে এই ব্যাটারির ভিতরের ইন্টারনাল রেজিস্টেন্স এটাও বাধা দিচ্ছে এটাও বাধা দিচ্ছে তাহলে তুমি হচ্ছে স্মল আর প্লাস ক্যাপিটাল আর এল এটা লিখতে পারবা তাহলে এখান থেকে ই কে আমরা এই ফর্মেটে লিখতে পারি আই ইন্টু স্মল আর আই ইন্টু স্মল আর প্লাস আই ইন্টু ক্যাপিটাল আর এল তাহলে এর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য যেটা এটাই হচ্ছে ওর টার্মিনাল ভোল্টেজ ভি তাহলে এই যে এটা হচ্ছে সেই ভি এই যে এই আই ইন্টু আর এল এটা হচ্ছে ভি ভোল্ট মিটার ধরলে এটা পাওয়া যায় তুমি যদি এই রোধের দুই প্রান্তে ভোল্ট মিটার ধরো তাহলে এটা পাবা আর এই যে আই ইন্টু স্মল আর এটা কেবল লস্ট ভোল্টেজ বা হারানো ভোল্ট 
लस्ट भोल्टेज बा हरानो भोल्ट लस्ट भोल्टेज बा हरानो भोल्ट তাহলে বুঝতেই পারতেছো একটা ব্যাটারির ভিতর দিয়ে যত বেশি কারেন্ট যাবে বা ওই ব্যাটারিটা যত বেশি কারেন্ট সাপ্লাই করবে স্মল আর যেহেতু ওই ব্যাটারির জন্য কনস্ট্যান্ট তাহলে তত বেশি ভোল্টেজ ব্যাটারির ভিতরে খরচ হয়ে যাবে বাইরে আমরা পাবো কম কম তো এটা একটু মাথায় রাখতে হবে আর কি তো এরপর আমরা এই ধরনের কিছু অঙ্ক টঙ্ক করব আচ্ছা যেমন এই অঙ্কটা प्रश्न এরপর আমরা বাইরের কোন একটা রেজিস্ট্যান্সের সাথে যোগ করছি এটার ভ্যালু কত আমরা জানি না আর কত আমরা জানি না কিন্তু আমরা এটা জানি এই আর এর যে বিভব পার্থক্য দুই প্রান্তের যে বিভব পার্থক্য এই বিভব পার্থক্যটা আসছে হচ্ছে 5.8 ভোল্ট এটা আসছে 5.8 ভোল্ট তো এই 5.8 যেটা আসছে এটাকে আমরা কি লিখতাম এটাকে আমরা লিখতাম i ইনটু ক্যাপিটাল r তাই না এটা হচ্ছে 5.8 তো ভালো কথা তাহলে আমাদের এখানে লস্ট ভোল্টেজ কতটুকু লস্ট ভোল্টেজ আমরা জানি i ইনটু স্মল r এটা হচ্ছে লস্ট ভোল্টেজ তো এখন আমাদের ইএমএফ দেওয়া আছে 6 আর এখানে এটা দেওয়া আছে হচ্ছে 5.8 তাহলে এখান থেকেই তো আমরা লস্ট ভোল্টেজটা বের করে ফেলতে পারি কারণ লস্ট ভোল্টেজ হচ্ছে i r তাহলে লস্ট ভোল্টেজ i r ইকুয়ালস আমরা লিখতে পারবো হচ্ছে e মাইনাস এক্সটারনাল জিটা e তো প্রশ্ন দেওয়া আছে 6 ट कर তাহলে i পেয়ে গেলাম i হচ্ছে 0.2 एंपিয়ার এখন i r ইকুয়ালস এটা আবার 5.8 ভোল্ট তাহলে এখান থেকে r এর ভ্যালু যদি আমি বের করতে চাই তাহলে 5.8 ডিভাইডেড বাই i i আমরা কত তো পাইলাম একটু আগেই একটু আগেই i আমরা পেয়ে গেছি হচ্ছে 0.2 তাহলে আমরা যদি 5.8 কে 0.2 দিয়ে ভাগ করি आंसरটা পেয়ে যাব 29 তাহলে r এর ভ্যালু হচ্ছে 29 ওহম এই गाएंगे বাট তুমি যদি এখন ভোল্টমিটার ধরো 1.6 এর কাছে কাছে পাবা এরপর যত খরচ হতে থাকবে শেষমেশ দেখবা 1.1 এর কাছে কাছে এসে মানে এত কমে যাবে ভোল্টেজটা তখন আর সে কারেন্ট দিতে পারে না এরকম আসলে কমে যায় চেঞ্জ হয়ে যায় সো এটা এই মুহূর্তের ঘটনা 6 ভোল্ট যে ইএমএফ ধরছি সেটা এই মুহূর্তের ব্যাটারি আস্তে আস্তে ডিসচার্জ হতে থাকলে এগুলো আসলে কমে যেতে থাকে লিথিয়াম ব্যাটারির ক্ষেত্রেও তো তাই লিথিয়াম ব্যাটারি হচ্ছে 4.2 পর্যন্ত চার্জ হয় কমতে কমতে 3.7 পর্যন্ত আসে এর নিচে নামাইলে আসলে ব্যাটারির ক্ষতি হয় সো এটা আসলে কনস্ট্যান্ট থাকে না এটা ঠিকই বলছো আচ্ছা এরপরে আসি আমরা একটু ভোল্টেজ ডিভাইডার ল ভোল্টেজ ডিভাইডার লটা খুব সিম্পল আমার যে আমার যে টোটাল ভোল্টেজ V এইখান থেকে আমরা রেজিস্ট্যান্সগুলোর প্রত্যেকটার দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য বলে ফেলতে পারি সেটা কি রকম পুরোটাই তো সিরিজে তাহলে পুরোটার ভিতর দিয়ে কারেন্ট যাবে সেম কারেন্ট কে রেজিস্ট্যান্স দিয়ে গুণ করলেই কি পাওয়া যায় मन कर 
এটার দুই প্রান্তের যে বিভব পার্থক্য এটাকে মনে করার নাম দিলাম v2 একই ভাবে এটার দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য এটাকে নাম দিলাম আমরা v3 এরকম যদি আমরা নাম দেই তাহলে এদের দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যগুলো আমরা বের করতে পারি তো সেই বিভব পার্থক্য আমরা কত লিখতে পারবো তাহলে v1 এটাকে আমরা লিখতে পারবো i into r1 তাহলে এটাকে v by rs into r1 লেখা যায় জেনেরিক ফর্মে যদি আমরা লিখতে চাই তাহলে লিখতে পারি vx equals v by rs into rx x এর জায়গায় হচ্ছে 1 2 3 এগুলো বসবে তাহলে এক নাম্বার রোধের বিভব পার্থক্য v1 এটা হচ্ছে v by rs into rx বা r1 এক নাম্বারের জন্য দুই নাম্বারের জন্য r2 তিন নাম্বারের জন্য r3 তার মানে টোটাল ভোল্টেজ কে টোটাল রেজিস্ট্যান্স দিয়ে ভাগ করব করে যার ভোল্টেজ বের করতে চাই তাকে দিয়ে গুণ করব এই হচ্ছে ভোল্টেজ ডিভাইডার রুল मान बेर फाइड कैपासिटी टोटालोल्टेज के टोटाल रेजिस्टेंस दिए भाग करते टूटेज बेर करते चाहिए पाब डिडेड ब थक्य थो जेहेतु 
এই পয়েন্টের বিভব যা এই পয়েন্টের বিভব তাই তাহলে এই এই দুই পয়েন্টের বিভব পার্থক্য তো হচ্ছে 4.7 এর বিভব পার্থক্য তাহলে ক্যাপাসিটরের বিভব পার্থক্য এক্স্যাক্টলি তাই যেহেতু এর ভিতর দিয়ে কোনো কারেন্ট যাচ্ছে না কাজেই আমি বলতে পারবো যে ঠিক আছে আমরা যেটা বের করছি এটা 4.7 এর বিভব পার্থক্য কিন্তু সুতরাং এই ভি এল টাই হচ্ছে আমাদের 6.13 ভোল্ট তাহলে ভি এল যেহেতু আমরা পেয়ে গেছি তাহলে এই ক্যাপাসিটরের সঞ্চিত শক্তি তো বের করতেই পারবো সঞ্চিত শক্তির ফর্মুলা কি হাফ সি ভি স্কয়ার তাহলে হাফ ইনটু সি কত 2 মাইক্রো 2 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার -6 ভি ভি কত 6.13 স্কয়ার কারণ হাফ সি ভি স্কয়ার তাহলে এখান থেকে আমরা সঞ্চিত শক্তিটা পেয়ে যাব তাহলে সঞ্চিত শক্তিটা আসে হচ্ছে 37.57 মাইক্রো জুল ওকে তো এরপর আমরা হচ্ছে কারেন্ট ডিভাইডার লটা দেখে একটা ছোট্ট ব্রেক নিব এবারে ব্রেকে আমরা বেশি টাইম কাটাবো না দুই তিন মিনিট আচ্ছা আগেরটা সবাই রিপিট করতে বলতেছ কেন আগেরটা তো খুব সোজা দেখো আমি বলছি যে আমরা এইটুকু সার্কিটকে ঘিরে ভোল্টেজ ডিভাইডার রুলটা অ্যাপ্লাই করছি কেন কারণ এইখানে কোনো কারেন্ট নাই ক্যাপাসিটর চার্জ হয়ে যাওয়ার পরে ক্যাপাসিটর ভিতর দিয়ে কোনো ডিসি কারেন্ট যায় না কাজে এইখানে কোনো কারেন্ট নাই এটার ভোল্টেজটা তুমি বের করতে পারো কিনা দেখো হ্যাঁ পারি এটার ভোল্টেজটা হচ্ছে এই যে ভোল্টেজ ডিভাইডার রুল দিয়ে বের করা যায় টোটাল ভোল্টেজ by total resistance into jatta bear korte chai tar resistance so ebhabe hocche amra voltage divider rule diye eta bear kore felte pari next amra chinta korbo ei branch e jehetu current nai tai ei resistance er dui prante kono bibhob parthokko nai v equals ir r jotoi hok i to zero tale hocche er kono parthokko nai tale ei point er voltage tai ei point er voltage ei point er voltage tai ei point er voltage tale 4.7 er bibhob parthokko tai ei capacitor er bibhob parthokko সো ক্যাপাসিটরের বিভব পার্থক্য হিসেবে আমরা 6.13 ইউজ করছি আর সঞ্চিত শক্তি হচ্ছে হাফ সিভি স্কয়ার আই গেস এখন বুঝতে পারছো ওকে তাহলে নেক্সট আমরা কারেন্ট ডিভাইডার লতে আসি কারেন্ট ডিভাইডার লটাও সুন্দর কারেন্ট ডিভাইডার লটা হচ্ছে এই যে এইখানে মূল কারেন্ট যাচ্ছে i তোমার এখানে অনেকগুলো ভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে r1 এখানে চলে যাচ্ছে r2 এখানে চলে যাচ্ছে আর থ্রি এরকম তো আমরা যে কোনোটার কারেন্ট বের করতে চাই তো এই আর ওয়ান এর কারেন্ট কে ধরো আমরা লিখলাম আই ওয়ান এটার কারেন্ট কে লিখলাম আমরা আই থ্রি সরি আই টু আর এটার কারেন্ট কে লিখলাম ধরো আমরা আই থ্রি তাহলে যে কোনো কারেন্ট বের করার নিয়ম কি এই তিনটা রেজিস্টেন্স মিলে প্যারালাল বানাও আগে আর পি প্যারালাল বানাও প্যারালাল এখানে কত হবে ওয়ান বাই আর ওয়ান ওয়ান বাই আর টু ওয়ান বাই আর থ্রি হোল ইনভার্স এরকম হবে তো এটা হচ্ছে প্যারাল ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স তোমার যে কোনো একটা যদি বের করতে চাও তুমি কারেন্টটা লিখতে পারো হচ্ছে আই এক্স ইকুয়ালস আই আর পি বাই আর এক্স তার মানে তুমি এক্স এর জায়গায় ওয়ান টু থ্রি বসাও এবার তাহলে আই ওয়ান হচ্ছে আই ইন্টু আর পি ডিভাইডেড বাই আর ওয়ান আই টু কত আই টু হচ্ছে আই ইন্টু আর পি ডিভাইডেড বাই আর টু এরকম করে তুমি কারেন্ট ডিভাইডার লটটা লিখতে পারো मजार এই তিনটা রেজিস্ট্যান্স এর তো সবাই প্যারালাল প্যারালালে কি সমান থাকে ভোল্টেজ সমান থাকে তাহলে এটার ভোল্টেজ যা এটার ভোল্টেজ যা এটার ভোল্টেজও তাই হবে তো এই উপরেরটার ভোল্টেজ কত আসলে আমরা v ইকুয়ালস i আর अप्लाई করতে পারি এই নয়ের জন্য যদি আমরা v ইকুয়ালস i আর अप्लाई করি তাহলে v ইকুয়ালস i কত 2 আর কত 9 তাহলে 18 হলো তাহলে নিচেরটার জন্য তো তাই হবে নিচেরটার জন্য এক্স্যাক্টলি v কারণ এটা প্যারালাল তাহলে ভি ইকুয়ালস আই আর আই জানি না কিন্তু আর তো জানি আর হচ্ছে ছয় তাহলে এই আইটাকে আমরা ধরো একটা নাম দিলাম ধরো আই সিক্স এটা নাম দিলাম যে ছয় হোম রোধের ভিতর দিয়ে যে কারেন্ট যায় সেটা তো ভি তো আমরা জানি ভি হচ্ছে আঠারো উপরে বের করছি তাহলে ছয় দিয়ে ভাগ করলে আমরা আই সিক্স এর মানটা পেয়ে যাই তাহলে এই আই সিক্স এর মানটা হচ্ছে তিন এম্পিয়ার 
তাহলে যে এটার ভিতর দিয়ে যে কারেন্টটা যাচ্ছে এটার মান হচ্ছে 3 অ্যাম্পিয়ার এখন তুমি নিজে একটু চিন্তা করো তুমি নিজে একটু চিন্তা করো 6 অ্যাম্পিয়ার আসছিল এদিক দিয়ে 2 অ্যাম্পিয়ার গেল এইদিক দিয়ে 3 অ্যাম্পিয়ার গেল তাহলে কত বাকি থাকে বাকিটা এর ভিতর দিয়ে যাবে তাহলে 6 2 3 তাহলে হচ্ছে 1 অ্যাম্পিয়ার বাকি থাকে তাহলে 1 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট হচ্ছে এটার ভিতর দিয়ে যাচ্ছে এইটারও ভোল্টেজ কত হবে বাকি দুইটা সমান কারণ যেহেতু এটা প্যারালাল তাহলে প্যারালাল যদি হয় তাহলে 1 অ্যাম্পিয়ার ইনটু আর ইকুয়ালস হচ্ছে 18 ভোল্ট হইতে হবে কারণ বিভব পার্থক্যটা আমরা আগেই বের করেছিলাম যে 18 ভোল্ট তাহলে এখন আর ইকুয়ালস তাহলে কত আসছে 18 ওহম এটাই হচ্ছে তোমার आंसर আর ইকুয়ালস আসছে 18 ওহম এটাই তোমার आंसर ওকে তাহলে এরপর আমরা এখন ছোট্ট একটা ব্রেক নিব বেশি না দুই তিন মিনিট দুই তিন মিনিটের একটা ব্রেক এরপর আমাদের আরো কিছু অঙ্ক করার আছে আমরা এরপরে পরবর্তী অঙ্কগুলো দেখব তাহলে দুই মিনিটের ব্রেকে যাচ্ছি চোখ বন্ধ করে তোমরা চাইলে শ্রেষ্ঠ ভাইয়ের কথাগুলো শুনতে পারো শ্রেষ্ঠ শুনতে পাচ্ছ জি ভাই শোনা যাচ্ছে ওকে আমরা ছোট্ট ব্রেকে যাচ্ছি দুই মিনিট আমি জাস্ট কয়েকটা কমন কোশ্চেনের একটু রিপ্লাই দিই ঠিক আছে যেহেতু খুব কম সময় তো খুব বেশি যে কয়েকটা কোশ্চেন পাইছি তার মধ্যে একটা হলো যে ডেল্টা ওয়াই কনভারশন কি দরকার কিনা তো প্রথম কথা হলো ডেল্টা ওয়াই কনভারশন হলো সম্পূর্ণ নতুন একটা টেকনিক মানে তোমাকে যদি ওটা পড়ানো না হয় কোন টিচার অ্যাকচুয়ালি এক্সপেক্ট করবে না যে তুমি এই জিনিসটা পারবা বা পরীক্ষার হলে বসে এই জিনিসটা তুমি নতুন করে ফর্মুলেট করে তারপর সলিউশন করবা সার্কিটে সো প্রথম কথা হলো যদি তোমাকে মানে যেহেতু তোমার কোনো বইয়ে মানে তোমার সিলেবাসের কোনো বইয়ের কোনো জায়গাতেই ডেল্টা ওয়াই কনভারশন তোমাকে শেখানো হয় নাই সো মানে এইচএসসি তো বটেই মানে এডমিশন টেস্টেও ডেল্টা ওয়াই থেকে কোশ্চেন আসার চান্স আসলে জিরো অলমোস্ট ঠিক আছে মানে কেউ যদি না না জেনে কোশ্চেন করে ইন দ্যাট কেস হয়তো ডেল্টা ওয়াই দিলে দিতে পারে সো ডেল্টা ওয়াই নিয়ে খুব বেশি হাইপ হওয়ার কোনো দরকার নাই ঠিক আছে নামটা শুনতে ভালো লাগে আমি জানি তোমাদেরও মানে ভালো লাগে বাট মানে টু বি অনেস্ট মানে আমি যখন এডমিশনে ছিলাম মানে তোমাদের এই ফেস্টাতে ছিলাম আমি তো ডেল্টা ওয়াই নামই শুনে নেই আমি হলো মানে আমাদের পরীক্ষা টরীক্ষা হয়ে গেছে তারপর ক্লাস টাস শুরু হবে তখন কোনো একদিন হইলো গিয়ে আমার এক ফ্রেন্ডের মুখে ডেল্টা ওয়াই কনভারশন নামে একটা জিনিসের নাম শুনছিলাম তখন গিয়ে দেখছিলাম যে আচ্ছা একটা ত্রিভুজ থাকে সেটাকে ওয়াই বানায় দেওয়া যায় এই আর কি কথাবার্তা ঠিক আছে সো এই ডেল্টা ওয়াই নিয়ে প্যারা খেও না ডেল্টা ওয়াই হইলো গিয়ে লাগবে না ঠিক আছে তোমার যদি ডেল্টা ওয়াই টাইপের কোনো সার্কিট আসেও সেটাতে ওই কোন না কোনো ভাবে ইয়ে থাকবে उज्जवल भाव आलो जलते जिनटार एक मान लोम जो बेसि लाइट इंटेंसिटी लाइट उज्जवल ती हलो गए कथा अच्छा पढ़ाशनार बारे तो जोटूक टाइम पर हो जाएन तो कथा हलो खुबी स्वाभाविक बेपार समय সময় সময় অবশ্যই আগে যেগুলো পড়ে আসছো সেগুলোকে একটু সময় পাইলে জাস্ট রিক্যাপ করে নিবা দেখো তুমি যখন প্রথম পর্বের পড়াটা পড়ছো বা সেকেন্ড পর্বের পড়াটা পড়ছো তখন অ্যাকচুয়ালি তুমি কিন্তু বেশ ভালো মন দিয়ে পড়ছো ঠিক আছে আমি ধরে নিলাম সবাই মানে ভালোমতো পড়াশোনা করছো কেউ ফাঁকিবাজি করো নাই আর কি তো এটা যদি হয় তাইলে সেই পড়াগুলা তোমার ভালোমতো যেহেতু হইছে দুই আর এই মাসে তুমি আসলে কিছু ভুলে যাও নাই হইছে যেটা ব্যাপারটা যে অন্যগুলা এসে তাদের জায়গাটা দখল করে ফেলায় তারা একটু সাপ্রেসড হয়ে গেছে নিচে চাপা খেয়ে গেছে সো তুমি জাস্ট মাঝে মধ্যে ওই জিনিসগুলো একটু উল্টে উল্টে দেখলে তখন হবে যেটা যে জাস্ট টাইম পাইলে একটু উল্টে উল্টে দেখলে আচ্ছা আচ্ছা এই জিনিস এই জিনিস পড়ছিলাম হ্যাঁ হ্যাঁ এটা তো মনে পড়তেছে এরকম করে আর এরকম করে যদি একটু একটু জাস্ট জিনিসগুলা চেক করতে থাকো রেগুলারলি যে আমি এই জিনিস পড়ছিলাম তখন দেখবে খুব ইজিলি মনে পড়ে যাবে আর কি কোনো জিনিস একটা প্রবলেম হবে না তো ভাইয়া আমরা স্টার্ট করে দিতে পারি মনে হয় আরেকবার থ্যাংক ইউ 
তো এবার আমরা কাশফের লতে যাচ্ছি কাশফের হচ্ছে দুইটা ল আছে আমাদের কেভিএল আর কেসিএল আমরা অঙ্ক করার মাধ্যমে হচ্ছে এই ল দুইটা দেখব হ্যাঁ সো কেভিএল দেখব আর কেসিএল দেখব ফার্স্ট আমরা কেসিএলটা দেখব তারপরে কেভিএলটা দেখব কেভিএল এ যেটা বলে যে একটা ক্লোজড লুপে যখন আমরা ঘুরে ঘুরে ভোল্টেজগুলো কালেক্ট করতে থাকি সবগুলো ভোল্টেজ যোগ করলে শূন্য হয় কারণ যেই পয়েন্ট থেকে স্টার্ট করছো ওই পয়েন্টে শেষ করছো সো সবগুলো যোগ করে আসলে শূন্য হবে কেসিএল যেটা সেই কেসিএলটা হচ্ছে যে একটা নোডে অনেকগুলো তার এসে কানেক্টেড তো সব মিলায় যত কারেন্ট নোডে ঢুকবে সব মিলায় তত কারেন্ট নোড থেকে বের হবে আগত কারেন্ট আর নির্গত কারেন্ট সমান সমান হবে সো এটা হচ্ছে কেসিএল তো এটাই আমরা এখন হচ্ছে করে করে দেখবো আর কি আচ্ছা যেমন এই অঙ্কটা প্রথম অঙ্কটা এটা একটু সবাই খেয়াল করো এইখানে আমাদেরকে দেখানো আছে যে এদিকে বারো এম্পিয়ার আসতেছে এদিকে হচ্ছে চার এম্পিয়ার আসতেছে এদিকে নয় এম্পিয়ার আসতেছে তিনটাই ঢুকলো এখানে তিনটা কারেন্ট এখানে ঢুকলো তাহলে বাকি রাস্তা দিয়ে যে কারেন্টটা বের হয়ে যাবে এটা আমরা বের করতে পারবো তাহলে যতটুকু ঢুকে ততটুকু বের হয় তাহলে তিনটা যোগ করো তাহলে বারো নয় আর চার যোগ করলে কত হবে পঁচিশ হবে তাহলে এখানে পঁচিশ এম্পিয়ার কারেন্ট হচ্ছে এদিক দিয়ে যাচ্ছে তাহলে এবার পরেরটাই দেখো পরের নোডে এই নোডে পঁচিশ আসতেছে আর চার আসতেছে ও দুই এম্পিয়ার লিখছি আমি না পঁচিশ পঁচিশ এম্পিয়ার তাহলে হচ্ছে এখানে পরের নোটটাতে দেখো পরের নোটটাতে হচ্ছে পঁচিশ আসতেছে আর চার আসতেছে তাহলে উনত্রিশ আসতেছে এদিকে বের হয়ে যাচ্ছে কত ছয় তাহলে এদিকে বাকিটা বের হয়ে যাবে তাহলে উনত্রিশ থেকে ছয় গেলে কত থাকে উনত্রিশ থেকে ছয় গেলে থাকে হচ্ছে তেইশ তাহলে এখানে হচ্ছে তেইশ এম্পিয়ার কারেন্ট যাবে তো এইভাবে সিম্পল হাতে হাতে ক্যালকুলেশন গুলা করা যায় এটাই কাশ্যপের কারেন্ট ল যে যতটুকু একটা নোটে কারেন্ট আসবে ততটুকু বের হয়ে যাবে সিম্পল আর কিচ্ছু না তাহলে এখানে তেইশ এম্পিয়ার কারেন্ট আসতেছে তাহলে তুমি এই যে এই পরের নোটে যাও পরের নোটে দেখো তেইশ আসতেছে তিন যাচ্ছে তাহলে বাকি রইল বিশ তাহলে এদিক দিয়ে হচ্ছে বিশ এম্পিয়ার কারেন্ট বের হয়ে যাবে তাহলে আমরা যেগুলা মান বের করতে বলতে আই ওয়ান আই টু আই থ্রি এগুলো কিন্তু বের করে ফেলছি আই ওয়ান হচ্ছে পঁচিশ আই টু হচ্ছে তেইশ আই থ্রি হচ্ছে বিশ ব্যাস সো কেসিএল খুবই সিম্পল জিনিস এরপরে হচ্ছে আমরা কেভিএল এ যাব কেভিএল এ যাওয়ার জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে লুপ ঘুরতে হবে তাহলে আমি যে কোনো একটা পয়েন্ট থেকে স্টার্ট করব তার আগে কারেন্ট ডিফাইন করে নেই কোন রাস্তায় কতটুকু কারেন্ট আমাদের এই যে এইটুকু কিন্তু একটা ব্রাঞ্চ এই যে এখান থেকে শুরু করে এইটুকু একটা ব্রাঞ্চ এটা একটা ব্রাঞ্চ বা শাখা এটা আর একটা ব্রাঞ্চ বা শাখা তিনটা মিলে হচ্ছে তিনটা ব্রাঞ্চ মিলে এই সার্কিটটা তাহলে এই ব্রাঞ্চে আমরা ধরে নিচ্ছি কারেন্ট যায় আই ওয়ান এই ব্রাঞ্চে আমরা কারেন্টটা ধরে নিচ্ছি আই ওয়ান তারপর হচ্ছে এই ব্রাঞ্চে আমরা কারেন্টটা ধরে নিচ্ছি আই টু যে ব্রাঞ্চে আমরা ধরে নিচ্ছি কারেন্ট আই টু আর মাঝের যে ব্রাঞ্চটা এখানে আমরা কারেন্টটা ধরে নিচ্ছি আই থ্রি এই যে এখানে কারেন্ট ধরে নিলাম আই থ্রি এইরকম তো এখানে আমাদের যেটা করতে হবে প্রথমে যে কোনো একটা লুপ ঘুরবো ধরো এই লুপটা আমরা ঘুরবো এই লুপটা আমরা ক্লক ওয়াইজ ঘুরতে পারি অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ঘুরতে পারি আমার ইচ্ছা তাহলে ধরো এই লুপ ওয়ানে আমরা ক্লক ওয়াইজ ঘুরলাম এই লুপ ওয়ানে আমরা ক্লক ওয়াইজ ঘুরলাম আমরা যে কোনো পয়েন্ট থেকে স্টার্ট করতে পারি এই পয়েন্ট থেকে স্টার্ট করব আমরা ক্লক ওয়াইজ ঘুরতে ঘুরতে যখন যাব রেজিস্টেন্স এর ভোল্টেজ গুলা যখন নিব ভোল্টেজ হচ্ছে কারেন্ট ইন্টু রেজিস্টেন্স একটা জিনিস মাথায় রাখবো আমি যেদিকে যাচ্ছি সেদিকে এই কারেন্ট গেলে সেটা প্লাস উল্টা দিকে গেলে মাইনাস তাহলে আমি এখন এখানে কিভাবে ইকুয়েশন লিখব লুপ ওয়ানের জন্য আমি ইকুয়েশন লিখবো এই দেখো প্রথমে কাকে পাইলাম ঘুরতে ঘুরতে প্রথমে পাইলাম হচ্ছে এই যে এইটাকে তাহলে এখানে আমি কি লিখতে পারবো এখানে আমি লিখতে পারবো হচ্ছে আই থ্রি ইন্টু টু তারপরে নিচে নামতেছি নিচে নামতে নামতে কাকে পাচ্ছি ব্যাটারি ব্যাটারির কোন প্রান্ত আগে পাচ্ছি ব্যাটারি হচ্ছে নেগেটিভ প্রান্ত আগে পাচ্ছি যেহেতু ব্যাটারির নেগেটিভ প্রান্ত আগে পাচ্ছি তাই মাইনাস দিব আর উপরেরটাকে আমি টু ইন্টু আই থ্রি লিখি টু ইন্টু আই থ্রি তাহলে ব্যাটারির নেগেটিভ প্রান্ত আগে পাচ্ছি তাহলে লিখবো মাইনাস টোয়েন্টি তারপর হচ্ছে ঘুরে ঘুরে কই যাবো ঘুরে ঘুরে এই যে এইখানে আসতেছি এখানেও ব্যাটারি নেগেটিভ প্রান্ত আগে পাচ্ছি যেহেতু ব্যাটারি নেগেটিভ প্রান্ত আগে পাইছি লিখবো মাইনাস টেন তারপরে আরো উপরে উঠবো উপরে উঠতেছি ফাইভের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি আমি যেদিকে যাই কারেন্ট সেদিকেই যায় আমি যেদিকে যাই ফাইভের ভিতরে কারেন্ট সেদিকেই যায় তাহলে এটাকে লিখবো হচ্ছে প্লাস ফাইভ ইন্টু আই ওয়ান আবার আগের পয়েন্টে ফিরে আসছি লিখবো জিরো তাহলে এটা একটা ইকুয়েশন হইল তারপরে হচ্ছে পরের লুপে যেতে পারি আমি এই যে পরের লুপে গেলাম এই লুপে চলো ঘুরি এই লুপে ঘুরার জন্য যে কোনো পয়েন্ট থেকে স্টার্ট করতে পারি এখান থেকে ধরো স
তারপরে হচ্ছে ঘুরে কই আসছি এই নিচ থেকে আসছি এখানেও ব্যাটারি পজিটিভ প্রান্ত আগে পাইছি তাহলে লিখব হচ্ছে প্লাস 20 আবার উপরে উঠতেছি উপরে উঠতে উঠতে এই রেজিস্ট্যান্সের ভিতর দিয়ে যখন যাচ্ছি আমি নিচ থেকে উপরে উঠতেছি আর কারেন্ট উপর থেকে নিচে নামে তাহলে আমাকে লিখতে হবে -2 i3 -2 i3 আবার আগের পয়েন্টে ফিরে আসছি 0 তাহলে দুইটা ইকুয়েশন পাইলাম দুইটা ইকুয়েশন থেকে কি i1 i2 i3 তিনটা সলভ করা পসিবল না আরেকটা ইকুয়েশন লাগবে তাহলে এই দুইটা ইকুয়েশন আমরা পাইছি কে vl থেকে লাস্টের ইকুয়েশনটা পাবো হচ্ছে কে cl থেকে এই যে এটা কে vl থেকে পাইছি আর এখন কে cl থেকে কি পাবো দেখো কে cl থেকে পাবো হচ্ছে এই যে লাল রঙের নোডটার দিকে খেয়াল করো এই নোডে আসতেছে কে i1 আসতেছে i2 আসতেছে আর i3 চলে যাচ্ছে তাহলে আমরা যদি আগত কারেন্ট ইকুয়ালস নির্গত কারেন্ট লিখি তাহলে এখানে লিখব হচ্ছে i1 plus i2 equals i3 بس তাহলে আমাদের তিনটা ইকুয়েশন হয়ে গেল এই তিনটা ইকুয়েশন আমরা ক্যালকুলেটরে বসায় সলভ করে ফেলব তাহলে তিন ইকুয়েশন ক্যালকুলেটরে বসায় যদি আমি সলভ করি তাহলে এখান থেকে আমি এই তিনটা সাইমালটেনিয়াসলি সলভ করে i1 i2 i3 এর মান বের করে ফেলতে পারবো তো তোমরা ক্যালকুলেটরে সলভ করার টেকনিক জানো তো এইজন্য আমি আগে থেকে বের করে রাখছি আমি आंसरটা লিখে দিচ্ছি 3.03 पूरा जिन क्या सल्व कर लेटर सल्व कर আর মহিমা জিজ্ঞেস করে বলছো যে ক্যালকুলেটরে কিভাবে সলভ করো জানো না ক্যালকুলেটরের উপরে আলাদা ক্লাসের ভিডিও আছে তুমি ইউটিউবে সার্চ দিলেই পাবা যে তিন চলক কিভাবে হচ্ছে ক্যালকুলেটরে সমাধান করে এই তিনটাকে সুন্দর মতো সাজায় লিখতে হয় লিখে হচ্ছে ক্যালকুলেটরে সলভ করা যায় তো এটা যেহেতু হচ্ছে ক্যালকুলেটরে সলভ করার জন্য ক্লাসটা করাচ্ছি না আর কি সো এর জন্য আমি বাড়তি সময় ইউজ করব না তুমি জাস্ট ইউটিউবে দেখে নাও चिन्हता ढुकबे मन कर पचिस 
তারপর হচ্ছে বিসি এর মধ্যে বিভব পার্থক্য কত পিসি এর মধ্যে কারেন্ট যাচ্ছে কত পাঁচ এম্পিয়ার তাহলে পাঁচ ইন্টু এক কারণ এক হোম আছে এখানে তাহলে পাঁচ ভোল্ট আবার সিডি এর মধ্যে বিভব পার্থক্য কত সিডি এর মধ্যে বিভব পার্থক্য একই দিকে একই দিকে যেহেতু কারেন্ট যাচ্ছে তাহলে সিডি এর মধ্যে বিভব পার্থক্য তিন ইন্টু এক এক এম্পিয়ার কারেন্ট যাচ্ছে তিন হোম রেজিস্টেন্স তাহলে তিন ভোল্ট হচ্ছে বিভব পার্থক্য তাহলে সব মিলায়ে এডি এর বিভব পার্থক্য কত পঁচিশ আর পাঁচে হচ্ছে তিরিশ আর তিন হচ্ছে তেত্রিশ তাহলে তেত্রিশ ভোল্ট হচ্ছে বিভব পার্থক্য টোটাল থার্টি থ্রি ভোল্ট তাহলে টোটাল থার্টি থ্রি ভোল্ট যদি বিভব পার্থক্য হয় তাহলে আমরা এখন ক্যাপাসিটার সঞ্চিত শক্তি বের করতে পারবো না হাফ সিভি স্কোয়ার তাহলে হাফ হাফ এর জায়গায় রাখলাম সি হচ্ছে ফোর মাইক্রো টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স আর ভি হচ্ছে তেত্রিশ তেত্রিশ কে স্কোয়ার করে দিলাম তাহলে অ্যান্সারটা হয়ে যাচ্ছে টু মিলিজুল 2.178 মিলিজুল এটা এইখানে একটা কারেন্ট যদি উল্টা হইতো এটা অনেকে জিজ্ঞেস করছো যে একটা কারেন্ট যদি উল্টা হইতো তাহলে কি হইতো যেমন তোমাকে বলি এইখানে যদি হচ্ছে এই কারেন্টটা সাপোজ কথার কথা আমরা এই কারেন্টটা যদি তিন এম্পিয়ার দিতাম তাহলে এদিকে তিন হইতো এদিকে দুই হইতো উল্টা দিকে এদিকে এক এম্পিয়ার যাইত समबायबायफिगर करते যখন কোষ এরকম সিরিজে থাকে এরকম যখন সিরিজে থাকে এন সংখ্যক প্রত্যেকটার ইএমএফ ই প্রত্যেকটার ইন্টারনাল রেজিস্টেন্স আর তখন এর বাইরে যে রেজিস্টেন্স তার ভিতর দিয়ে যে কারেন্টটা সেই কারেন্ট আমরা লিখতে পারি হচ্ছে এন ই ডিভাইডেড বাই এন আর প্লাস আর এরকম লিখতে পারি আবার অনেকগুলো ব্যাটারি যখন প্যারালাল এম সংখ্যক ব্যাটারি যখন আমরা প্যারালাল করি হ্যাঁ এরকম প্যারালাল করতেছি এম সংখ্যক खक लिखे दी এটাও তোমাদের বই আছে এটাও তোমরা জানো তো আমি এখানে লিখে দিচ্ছি জিনিসটা কত হয় তাহলে এই ক্ষেত্রে যে কারেন্ট এই এক্সটার্নাল রেজিস্টেন্স এর ভিতর দিয়ে সেটা হয় হচ্ছে তোমার এন ই ডিভাইডেড বাই এন আর বাই এম সরি স্মল আর এন ইন্টু স্মল আর বাই এম প্লাস ক্যাপিটাল আর এইটাকেই যেটা করা যায় সেটা হচ্ছে এম দিয়ে উপরে নিচে গুণ করে এম এন ই क्षेत्र এরকম করে আমরা এই অঙ্কটা করতেছি দুই ভোল্ট আর দুই হোম অভ্যন্তরীণ রোধ তাহলে ই ইকুয়ালস হচ্ছে আমাদের দুই আর স্মল আর হচ্ছে দুই তাহলে চব্বিশটা বিদ্যুৎ কোষ আছে এদেরকে আমরা সারি আর কলামে সাজাচ্ছি মনে করো সারি আর কলামে সাজাচ্ছি কিভাবে সাজাইলে তিন হোম রোধের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে তাহলে ক্যাপিটাল আর হচ্ছে তিন তাহলে এম আর এন যত সারি আর প্রতি সারিতে যে কয়টা সবগুলো মিলায় কতটা ব্যাটারি আছে চব্বিশটা चौबीसा 
হচ্ছে 20 বাই n সবচেয়ে বেশি কারেন্ট প্রবাহিত হওয়ার জন্য কি হওয়া লাগে সবচেয়ে বেশি কারেন্ট প্রবাহিত হওয়ার জন্য যেটা মেইনটেইন করা লাগে সেটা হচ্ছে m into r m into r ইকুয়াল হইতে হবে n into small r তাহলে চলো এখন মান বসাই m এর জায়গায় আমরা কি লিখব m এর জায়গায় আমরা লিখব হচ্ছে 24 বাই n r এর জায়গায় কি লিখব প্রশ্ন দেওয়া আছে 3 n এর জায়গায় কি লিখব জানি না এখনো r এর জায়গায় কি লিখব প্রশ্ন দেওয়া আছে 2 তাহলে এখান থেকে n এর মান বের হয়ে যাবে তাহলে এখান থেকে n এর মান বের হলো 6 তাহলে n এর মান যদি বের হয় 6 তাহলে m এর মান কত তাহলে m হচ্ছে 24 বাই 6 তার মানে হচ্ছে 4 এইবার ম্যাক্সিমাম কারেন্ট ম্যাক্সিমাম কারেন্টটা আমরা এখন বের করতে পারবো তাহলে একটা উত্তর হয়ে গেল যে কিভাবে আমাকে সাজাইতে হবে তার মানে হচ্ছে আমার চারটা সারিতে প্রতি সারিতে 6টা করে ব্যাটারি দিয়ে সাজাইতে হবে চারটা সারি হবে প্রতি সারিতে 6টা করে ব্যাটারি তাহলে m হচ্ছে সারির সংখ্যা তাহলে m হচ্ছে সারি আর n হচ্ছে প্রতি সারিতে কোষ প্রতি সারিতে কোষ প্রতি সারিতে কোষ এটা হচ্ছে প্রতি সারিতে কোষের সংখ্যা তো এরপরে আমরা যেটা করতে পারি ওই ম্যাক্সিমাম কারেন্টটা বের করতে পারি তো ম্যাক্সিমাম কারেন্ট আমরা কিভাবে বের করব কনফিগারেশন যা আছে সেই অনুযায়ী করব এম এন ই ডিভাইডেড বাই এম আর প্লাস এন আর তো এই সবগুলো ভ্যালু আমাদের এখন জানা আছে এটা বসাই দাও বসাই দিলে হচ্ছে 2 এম্পিয়ার আসবে তোমরা এটা বসাই দাও বসাই দিয়ে নিজে ক্যালকুলেট করো 2 এম্পিয়ার আসবে তাহলে এটা হচ্ছে সর্বোচ্চ কারেন্টের জন্য ফর্মুলা আচ্ছা পরেরটা আসি 6 ভোল্টের ব্যাটারির অভ্যন্তরীণ রোধ 0.25 অন্য একটার হচ্ছে 0.5 তো ওইটার ওই ব্যাটারির ভোল্টেজ হচ্ছে 3 ভোল্ট তো এখন এদেরকে সমান্তরালে যোগ করলে প্রান্তদ্বয়ের বিভব পার্থক্য কত হবে তাহলে এরকম ব্যাপারটা আসলে এই যে এরকম এটা 6 ভোল্ট এটা হচ্ছে 0.25 ওহম আমি বরং জেনেরিক ফর্মে লিখি তাহলে ভালো হয় আমি এরকম করে লিখতেছি যে এটা হচ্ছে আমাদের E1 এটা হচ্ছে আমাদের E1 এখানে অভ্যন্তরীণ রোধ হচ্ছে R1 তার সাথে আমরা হুবহু একই রকম আরেকটাকে প্যারালাল করলাম কিন্তু এটার জন্য R2 আর এটা হচ্ছে E2 এরকম প্যারালাল করলাম তো আমাকে বলছে যে এই দুই প্রান্তে বিভব পার্থক্য কত হবে এই দুই প্রান্তে বিভব পার্থক্য কত হবে তো মনে রাখবা এখানে আমরা হচ্ছে আরো এরকম যোগ করতে পারতাম এরকম পাশাপাশি আরো যোগ করতে পারতাম যোগ করলে এদের দুই প্রান্তে টোটাল যে বিভব পার্থক্য আসে এটার একটা ফর্মুলা আছে তাহলে এটার ফর্মুলাটা হচ্ছে এরকম যদি আমরা এইভাবে চিন্তা করি তাহলে হচ্ছে সবগুলা যে ইএমএফ ই1 এটাকে হচ্ছে আমরা তার অভ্যন্তরীণ রোধ আর1 দিয়ে ভাগ করব তারপরে হচ্ছে ই2 নিব তাকে আমরা তার অভ্যন্তরীণ রোধ আর2 দিয়ে ভাগ করব আর এইখানে সবগুলো হচ্ছে 1 বাই গুলা যোগ হবে তার মানে হচ্ছে যে ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স যেগুলো সেগুলো তাহলে 1 বাই আর1 প্লাস 1 বাই আর2 এরকম করে চলতে থাকবে আরো বেশি দিলে আরো বেশি আমরা করতাম তাহলে এটাই যদি আমরা এখন এই অঙ্কের বেলায় বসাই তাহলে 6 বাই 0.25 প্লাস 3 বাই 0.5 এখানে হচ্ছে 1 বাই 0.25 প্লাস 1 বাই 0.5 এটা আসে তো এটা করলে ফাইনালি আসবে হচ্ছে 5 ভোল্ট এটা সো এইভাবে তুমি হচ্ছে করতে পারো তো এরকম করে করলে খুব সহজে হচ্ছে বের করা যায় এছাড়াও কর আর আর কি উপায় আছে তুমি সরাসরি কেভিএল अप्लाई করো সরাসরি কেভিএল अप्लाई করে লুপ ঘুরে আসো সেখান থেকেও বের করতে পারবা কোনো সমস্যা নেই কারেন্ট বের করে ফেলতে পারবা তারপর হচ্ছে ভোল্টেজ ডিভাইডার রুল দিয়েও করতে পারবা অনেক ভাবে করা যায় এইভাবে করলে অনেক তাড়াতাড়ি আসে তাহলে এটা হচ্ছে সমান্তরাল সমবায়ের জন্য দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য বের করার জন্য ফর্মুলা ওকে এইখানে অনেকে বলছো যে কোনটা যদি আমরা বদলায় দেই কোন একটা ব্যাটারি যদি উল্টায় দেই তাহলে ওটার ভোল্টেজটা নেগেটিভ লিখবা কোনো সমস্যা নাই তো উল্টায় দিলে জাস্ট চিহ্ন উল্টায় যাবে আর কিছু না হুইস্টন ব্রিজ হুইস্টন ব্রিজ জিনিসটা কেমন হুইস্টন ব্রিজ জিনিসটা তোমরা অলরেডি সবাই চিনো হুইস্টন ব্রিজ হচ্ছে যে এরকম একটা জিনিস হুইস্টন ব্রিজের যে চারটা রোধ থাকে P Q R S মাঝখানে হচ্ছে গ্যালভানোমিটার থাকে বা যে কোন একটা রোধ থাকে এখানে तो पिक्यूआरएस जो हम लिखी पी बू इक्ल आर बस जो है तक हुईस्टन ब्रिज ऐसी बैलेंस और बैलेंस हुईस्टन ब्रिजे गलभानोमीटर भेतर दिए कारेंट जाए आई जि गलभानोमीटर भेतर दिए आई जि कारेंट जाए आई जि कारेंट है शून्य बैलेंस थका अवस्था कारेंट है शून्य है 
তো হুইস্টন ব্রিজের অঙ্ক যদি আমরা করতে চাই তাহলে দেখো হুইস্টন ব্রিজের চার বাহুতে দশ আট বিশ বত্রিশ আছে তাহলে চতুর্থ বাহু রোধ পরিবর্তন না করে সেখানে অতিরিক্ত কত মানের রোধ যুক্ত করলে সাম্যাবস্থায় আসবে তাহলে আমাদের চতুর্থ বাহুর রোধ আসলে কত হওয়া উচিত দেখি দশ ইস টু আট ইকুয়ালস বিশ ইস টু এক্স তাহলে এখানে এক্স এর ভ্যালুটা বের হয়ে যাবে তাহলে এক্স এর ভ্যালুটা আসবে হচ্ছে ষোলো তাহলে ষোলো হওয়া দরকার কিন্তু আছে আমাদের কত বত্রিশ এই বত্রিশ কে কিভাবে আমরা ষোলো বানাইতে পারি আছে থার্টি টু এটাকে বানাইতে হবে ষোলো সরি আছে থার্টি টু বানাইতে হবে ষোলো তাহলে কমাইতে হবে কমাইতে গেলে কি করতে হয় প্যারালাল করতে হয় তাহলে এটার সাথে মনে করো আমরা আর কে প্যারালাল করলাম তাহলে বত্রিশ আর আর প্যারালাল করে ষোলো হয়েছে তাহলে ষোলো কে আমরা কি লিখতে পারবো ওয়ান বাই বত্রিশ প্লাস ওয়ান বাই আর হোল ইনভার্স তাহলে এখান থেকে আর এর ভ্যালু বের হয়ে যাবে তাহলে এখান থেকে আর এর ভ্যালুটা আমাদের চলে আসলো আমি বসাই দিলে বত্রিশ কারণ বত্রিশ বত্রিশ প্যারালাল করলেই আসলে ষোলো হবে তাহলে আর আসছে থার্টি টু এই হচ্ছে হুইস্টন ব্রিজের অঙ্ক খুবই সহজ অঙ্ক আর এরপরে যেটাতে যাব আমরা সেটা হচ্ছে একটা মিটার ব্রিজের বাম দিকে মিটার ব্রিজ আসলে হুইস্টন ব্রিজ মিটার ব্রিজ জিনিসটা আসলে হুইস্টন ব্রিজ তাহলে বাম দিকে পয়েন্ট টু মিলিমিটার ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট তিনশো চোদ্দ মিলিমিটার দৈর্ঘ্যের একটা তার যুক্ত করা হইলো এটা রোধ ধরলাম আর আর ডান দিকে আর একটা রোধ এটা হচ্ছে বেয়াল্লিশ ফর্টি টু ওহম বাম প্রান্ত থেকে বিশ সেন্টিমিটার দূরে নিরপেক্ষ বিন্দু পাওয়া গেল তাহলে মিটার ব্রিজ যেহেতু একশো সেন্টিমিটার লম্বা তাহলে এটা যদি বিশ সেন্টিমিটার হয় আর তাহলে এটা হবে আশি সেন্টিমিটার সেন্টিমিটারটাকে আমরা রোধের অনুপাত হিসাবে লিখতেছি এখানে কারণ রোধ হচ্ছে দৈর্ঘ্যের সমানুপাতিক এই জন্য তাহলে এখান থেকে আমরা যদি ক্যালকুলেট করি আর বাই বিয়াল্লিশ ইকুয়ালস আমরা লিখতে পারবো টোয়েন্টি বাই এইটি তাহলে এখান থেকে আর এর ভ্যালু বের হয়ে যাবে তাহলে এখান থেকে আর এর ভ্যালু কত আসলো আর এর ভ্যালু আসলো হচ্ছে টেন পয়েন্ট ফাইভ আর এর ভ্যালুটা আসলো টেন পয়েন্ট ফাইভ ওহম এই আর কে তুমি কি লিখতে পারবা রো এল বাই এ তাহলে আমরা এখানে যদি রো এল বাই এ লিখি তাহলে এই আর এর ভ্যালু তো আমাদের জানা আছে টেন পয়েন্ট ফাইভ টেন পয়েন্ট ফাইভ ইকুয়ালস রো এল কত লিখবো তিনশো চোদ্দ মিলিমিটার তাহলে তিনশো চোদ্দ মিলিমিটার হলে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি দিলাম আর এ এটা হচ্ছে পয়েন্ট টু মিলিমিটার ব্যাসার্ধ তাহলে পাই ইন্টু পয়েন্ট টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি পাই আর স্কোয়ার এইটা এখান থেকে রো এর ভ্যালু বের হয়ে আসবে তাহলে রো এর ভ্যালু আসবে হচ্ছে ফোর পয়েন্ট টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স ওহম মিটার এটা হচ্ছে রো এর ভ্যালু তো এটা সহজ অঙ্ক এটা একটু ঠান্ডা মাথায় দেখো ঠান্ডা মাথায় দেখলেই মিলাই ফেলতে পারবা আচ্ছা অ্যামিটার ভোল্ট মিটার নিয়ে একটু কথা বলি এই যে এই অঙ্কটা দেখো এই অঙ্কটা দেখলেই হয়ে যাবে সুইচ খোলা থাকলে ভোল্ট মিটার পার্ট ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টু সুইচ খোলা থাকলে তো এদিকে কোনো কারেন্ট নাই তাই না তাহলে এই ভোল্ট মিটারটা হচ্ছে আমাদের ব্যাটারির সাথে আছে তাহলে জিনিসটাকে দেখতে এমন লাগবে এই যে ভোল্ট মিটারটা সরাসরি আমাদের ব্যাটারির সাথে কানেক্টেড এই যে এরকম এই অবস্থায় যেই পার্ট দেয় সেটাই ইএমএফ মনে রাখবা শুধু ভোল্ট মিটার যখন ব্যাটারির সাথে কানেক্টেড যেই পার্ট দেয় সেটাই ইএমএফ তাহলে এই অবস্থায় পার্ট বলছে যে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টু ওকে তাহলে ইএমএফ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টু আমরা পেয়ে গেলাম সুইচ বন্ধ করে দিলে এই অ্যামিটারের ভিতর দিয়ে কারেন্ট যাবে তাহলে যখন কারেন্ট যাবে তখন ভোল্ট মিটারের পার্ট হয়ে গেছে ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফাইভ তাহলে সার্কিট যুক্ত থাকা অবস্থায় যে পাঠ দেয় সেটা হচ্ছে বাইরের ভোল্টেজ ভি তাহলে এটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফাইভ আমরা তো জানি ই ইকুয়ালস হচ্ছে ভি প্লাস আই ইন্টু ক্যাপিটাল আর তার মানে যে হারানো ভোল্টেজ যেটা সেটা তো এইখান থেকে আমরা হচ্ছে হারানো ভোল্টেজটা ক্যালকুলেট করে ফেলতে পারি তো হারানো ভোল্টেজটা যদি আমরা ক্যালকুলেট করে ফেলি তাহলে দেখবো আই ইন্টু স্মল আর হারানো ভোল্টেজ এটা হচ্ছে ই মাইনাস ভি তাহলে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টু মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফাইভ তাহলে এই হারানো ভোল্টেজটা আমাদের কত আসতেছে হারানো ভোল্টেজটা আসতেছে হচ্ছে এটা আসতেছে হচ্ছে পয়েন্ট জিরো সেভেন জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন এটা আসতেছে তো এখন এখান থেকে আমরা সরি হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিকই আছে পয়েন্ট জিরো সেভেন আসতেছে এখন এখান থেকে আমরা বাকি কাজ করতে পারি তো এটাই তো হারানো ভোল্টেজ তাহলে আই ইন্টু স্মল আর এটা হচ্ছে পয়েন্ট জিরো সেভেন এই মুহূর্তে আবার বলছে যে অ্যামিটার পাঠ ওয়ান এম্পিয়ার তাহলে এটা হচ্ছে ওয়ান এম্পিয়ার তাহলে আর এর ভ্যালু কত হবে এক দিয়ে ভাগ করো এটাই আসবে পয়েন্ট জিরো সেভেন ওহম এটাই হচ্ছে আমাদের অভ্যন্তরীণ রোধ তাহলে অ্যামিটার ভোল্ট মিটার থেকে এরকম করে করা যায় আর অ্যামিটার ভোল্ট মিটারের পাল্লা বৃদ্ধির অঙ্ক এটা আমরা সরাসরি ফর্মুলা দিয়ে করতে পারি অ্যামিটারের পাল্লা বৃদ্
তাইলেও ফর্মুলা আছে ভোল্ট মিটারের সাথে হচ্ছে সিরিজে যোগ করতে হয় সেটা হচ্ছে ভোল্ট মিটারের যে রেজিস্ট্যান্স তার সাথে n 1 গুণ করতে হয় তাহলে সেটা হচ্ছে এখানে লেখা যায় তাহলে 33 ওহম রোধের একটা গ্যালভানোমিটারের সাথে কত রোধের শান্ত যুক্ত করলে মোট প্রবাহের 1% গ্যালভানোমিটারের মধ্যে দিয়ে যাবে এটা গ্যালভানোমিটারের একটা অঙ্ক এই দেখো তাহলে যে এটা গ্যালভানোমিটার এই গ্যালভানোমিটারের রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে 33 ওহম আর এটার পাশাপাশি একটা শান্ত আছে এটা হচ্ছে মনে করো এস তাহলে এই দুইটা প্যারালাল থাকে গ্যালভানোমিটার এবং শান্ত প্যারালাল থাকে তো এর ভিতর দিয়ে যেই কারেন্ট আসবে তার 1% গ্যালভানোমিটার ভিতর দিয়ে যাবে তাহলে আমরা কি লিখতে পারি এখানে যে অঙ্ক সেটা হচ্ছে তোমার শান্তের কারেন্ট ইনটু শান্তের রেজিস্ট্যান্স ইকুয়ালস হচ্ছে গ্যালভানোমিটার রেজিস্ট্যান্স ইনটু গ্যালভানোমিটারের কারেন্ট তো মূল কারেন্টের 1% যদি গ্যালভানোমিটার কারেন্ট হয় তাহলে গ্যালভানোমিটার কারেন্টকে আমরা কত লিখতে পারি 1% 0.01 আর তাহলে পরে 99% হচ্ছে শান্তের ভিতর দিয়ে যাবে তাহলে 0.99 এখান থেকে আমরা এস এর ভ্যালু নির্ণয় করে ফেলতে পারি তাহলে আর এর ভ্যালু কত দেওয়া আছে আর এর ভ্যালু দেওয়া আছে 33 আর এর ভ্যালু দেওয়া আছে 33 তাহলে এখান থেকে শান্ত এর ভ্যালু চলে আসবে 0.33 0.33 এটা হচ্ছে শান্ত এর ভ্যালু তো যাই হোক এটা হচ্ছে আমাদের শান্ত এর ভ্যালু তাহলে এই ভাবে আমরা করতে পারি যে শান্ত এর ভ্যালুটা কত আসবে তাহলে এখানে মূল ব্যাপারটা কি ছিল কেন দুটার কারেন্ট আর রেজিস্ট্যান্স গুণ করলে সমান আসে এরা প্যারালাল তো তাই এদের ভোল্টেজ সমান তাই এদের কারেন্ট রেজিস্ট্যান্স গুণ করলে সমান সমান আসবে আর এরপরে পালা বৃদ্ধি একটা অঙ্ক দেখতে পারি একটা অ্যামিটারের রোধ আর এ এটা হচ্ছে 0.9 ওহম 5 एंपিয়ার পর্যন্ত মাপতে পারতো কিন্তু এখন 50 एंपিয়ার আমরা মাপতে চাই তাহলে 50 एंपিয়ার কে 5 एंपিয়ার দিয়ে ভাগ করলে আমরা n পাবো সেটা হচ্ছে 10 তাহলে কি ব্যবস্থা নিতে হবে অ্যামিটারের সাথে প্যারালালি একটা শান্ত যুক্ত করতে হবে সেই শান্তের ভ্যালু হচ্ছে স্মল আর তো স্মল আর ইকুয়ালস হচ্ছে অ্যামিটার রেজিস্ট্যান্স ডিভাইডেড বাই n 1 তাহলে অ্যামিটার রেজিস্ট্যান্স কত 0.9 আর নিচে হচ্ছে তোমার n কত 10 যেহেতু তাহলে 10 1 9 তাহলে 0.9 কে তুমি 9 দিয়ে ভাগ করো তাহলে आंसरটা পেয়ে যাবা তাহলে 0.1 ওহম অলমোস্ট অলমোস্ট 0.1 ওহম এটা তোমাকে হচ্ছে এখানে অ্যাড করতে হবে ব্যাস তাহলে এইটুকু গেল আর এখানে তোমাদের কিছু ব্রেইন টিজার আছে এই ব্রেইন টিজারটার ফাইনাল অ্যানসার আমি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি এটা নিজে ট্রাই করবা এটার অ্যানসার হচ্ছে রো এল ডিভাইডেড বাই পাই এ বি এটা হচ্ছে ফাইনাল অ্যানসার এটা ব্রেইন টিজারটা নিজে ট্রাই করবা তো এরপরে তোমাদের কিছু পোল क्वेश्चन আছে এগুলো তোমরা একটু নিজেরা দেখে নিবা এগুলো প্র্যাকটিস করার জন্য হ্যাঁ প্র্যাকটিস করার জন্য এই क्वेश्चनগুলো তো একেবারে আমরা সময়ের শেষ প্রান্তে চলে এসেছি तो प्रैक्टिस क्वेश्चन गुला तुमरा एक टोनीज दायित्व दे देखेंगे बा। आमी होते हैं क्लासेर फाइनल पॉल्टा लॉन्च करें दिए। आज केर मतो विदाई नहीं निच्छी। आर सिस्टो जो दी किचु बोलते चाव बोलते पारो। ताना फिर हम लोग पॉर्ट क्लासेस ढूँके जावो। ठीक है सर। थैंक यू एवरीवन। तो मधे शवशाथे � जी भैया धन्यवाद आह इस टाइम भैया पूरा शोभा एक टू बोर्ड करें दाव तो आप दोस्त टेप पोल लॉन्स करा से ठीक है सर शोभा भाव तो क्या आज के प्रोजेक्ट तल्ला के